ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇങ്ങനെയൊരു റൂമ് നമ്മള് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ഇടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന തൗഹീദിനെയും അഹദിനെയും കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ അത് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്ന കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചത് ആരിസ്മദിനെയും മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകതയോ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കതറിയാം ആ സംവാദത്തിൽ നമ്മള് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏക ദൈവ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല നമുക്ക് പ്രശ്നം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്രദേവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു ആധികാരികത നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അറിയാമോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് പിൻകാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്ര പദവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്നത്തെ ആ സംവാദത്തിൽ ഈ ഹാരിസ്മദനയോട് നമ്മൾ ചോദിക്ക ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റാതെയായി പോയ ആ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരോട് മധ്യസ്ഥം മറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ മധ്യസ്ഥം ചോദിക്കാമോ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരിസ്മദനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരോടും അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏക ദൈവ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം അത് അതിന്റെ ഒരു വിശാല അർത്ഥത്തിലാണ് അവരത് കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള മധ്യസ്ഥന്മാരെയും മധ്യസ്ഥന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എന്താണ് അത് അതിന്റെ ഒരു വിശാല അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഈസക്ക് അരിസമാനിയുടെ കൂടെ വന്ന മുഹമ്മദ് ഈസക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് കാരണം ആ വിഷയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് അവരുടെ അപര്യാപ്തതയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആ വിഷയത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയത്തിന്റെ ബലമില്ലായ്മയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മറ്റാരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറെ കൂടി കടന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവരും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സുന്നികളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനോട് അടുത്തവരെന്നാണ് കാരണം അവർ ഈസിയെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് മമ്പറം ബി വിനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മമ്പറം ബി വിയോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ജാറത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശവകുടീരത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണക്കറ്റ് പരിഹസിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അത് ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിലല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളും ഞാൻ അത്തരത്തിൽ കേട്ടു ഇത്രയും ഒരു രോഷം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്ക് നമ്മളോടില്ല സത്യത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ചിന്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാട്ടോ ഇത്രയും ഒരു രോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നികളോടുള്ള ഒരു രോഷം സോറി ആ സുന്നികളോടുള്ള രോഷം നമ്മളോടില്ല കാരണം നമ്മളാണ് കുറെ കൂടി അടുത്തവരെന്നുള്ളതാണ് ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആരിസ്മദിനെയൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോ 
ഈ അള്ളാഹു ആരാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരുടെ കൂടെ ആരാധിക്കപ്പെട്ട ഗോത്ര ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുഹമ്മദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് മുഴുവൻ വെട്ടി നിരത്തി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ദൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറേബ്യയുടെ ദേവൻ അപ്പുറം അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് മുഹമ്മദിനെ പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മുഹമ്മദിന് പോലും അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറേബ്യക്കപ്പുറം അത്ര അത്രമാത്രം ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യയുടെ ദൈവമാണ് മറ്റുള്ള ദൈവന്മാരെയൊക്കെ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അറേബ്യയുടെ ഒറ്റ ദൈവമായിട്ട് ഏക ദൈവമായിട്ട് മാറുന്നതിനപ്പുറം മുഹമ്മദ് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഇവരിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ തൗഹീദിനും ആ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള വാദമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വാദമോ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ നല്ല മുഹമ്മദിന് പോലും അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംശയമാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അവർ പറയാറുണ്ട് തൗഹീദ് അത് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവര് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഖുറാനിലെ ചില ആയത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റ് ചില ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു സിംഹാസനങ്ങളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹു അവരുടെ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനത്രേ സിംഹാസനങ്ങളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹു അവരുടെ വർണ്ണനകളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധനത്രേ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പറയുക സൂറ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അവൻ അനാശ്രയനാകുന്നു അവൻ ജാതനല്ല ജനിതാവുമല്ല അവന് തുല്യനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം എന്ന് സമർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുറാൻ സുറ രണ്ടിന്റെ മുപ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദമിനെ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്ന് മലക്കുകളോട് നാം മലക്കുകളോട് നാം കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് റവലേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കിറ ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കുന്നു ജിബ്രിയിൽ വന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അങ്ങനെ തുടർമാനം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ബ്രിയിൽ വന്ന് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിറയ്ക്കുന്നു വിയർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഖദീജയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു വറക്കയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു അവരിത് ഉറപ്പിക്കുന്നു അവരിത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അവരാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് അതിലൊരു തീർച്ചയില്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആരും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആയിഷ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് ജിബ്രീലിനെയാണ് ജിബ്രീലായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുഹമ്മദും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദിനോട് പോലും അള്ളാഹു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർക്കും അള്ളാഹു വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ആണോ പറഞ്ഞത് അല്ല കാരണം അള്ളാഹു ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഒന്നും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഖുറാനിലെ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അവൻ അനാശ്രയനാകുന്നു അവൻ ജാതനല്ല ജനിതാവല്ല അവന് തുല്യമായിട്ട് മറ്റ
ഹോവയായ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് ഞാനാണ് ദൈവം എനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരുത്തിനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് സംബോധന ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു വ്യക്തി പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷെ ഖുറാനിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പറയുക അള്ളാഹു എന്ന് ഞാൻ ഏകനാകുന്നു എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അവൻ അനാശ്രയനാകുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊരാളാണത് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരാളാണ് പറയുന്നത് അവൻ അനാശ്രയനാകുന്നു അവൻ അവൻ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു യഹോവയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഖുറാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലല്ലാതെ അവൻ അവൻ അനാശ്രയനാകുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അവൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു ആണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ബൈബിളിന്റെ ദൈവം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ അവൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്താണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സൂറ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത് അവിടെ പറയുന്നു ആദമിനെ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്ന് മലക്കുകളോട് നാം കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം തന്നെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമാണ് നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വളരെ ചുരുക്കം വാക്യമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളു നാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യമൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാതിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇബിലീസിന് മേൽ ചാർത്തപ്പെടുന്ന കുറ്റം എന്താണ് ഇബിലീസിന് ഒരു കുറ്റമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദമിന് നിങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്ന മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ നമസ്കരിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധന കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദമിനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു ആരൊഴികെ ഇബിലീസ് ഒഴികെ ഇബിലീസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇബിലീസിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ദാവ പ്രവർത്തകരായിട്ട് നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാനിത് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഇബിലീസിനെ ഇബിലീസിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യ സോറി ഇബിലീസിന്റെ ഈ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഈ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ഇബിലീസിനെ പുറത്താകുന്നത് ആദമിനെ നമസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അപ്പം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ നമസ്കരിക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ല അങ്ങനെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുമോ ആദമിനെ കൂടി ആദമിനെ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ ആദമിനെ നിങ്ങൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുമായിരുന്നു പറയത്തില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അവബോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിലീസിനെ പറ്റി പറ്റതാണ് ഇബിലീസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഇബിലീസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചില്ല ആദമിനെ നമസ്കരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെയും കുറിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു പുസ്തകം തൗഹീദ് അഥവാ ഏകദൈവത്വം എന്നുള്ള ഐ പി എച്ചിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അമീൻ അഗസൻ ഇസ്സല്ലാഹി അദ്ദേഹം ഈ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ചും ആ മറ്റു തൗഹീദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ റബ്ബില്ല എന്നുള്ളത് വേദക്കാരുടെ അംഗീകൃത വിശ്വാസമാകുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു റബ്ബില്ല എന്നുള്ളത് വേദക്കാര
വേദക്കാരുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈസായിയും പുരോഹിതന്മാരെയും എങ്ങനെ റബ്ബുകളാക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു ഗോത്രദേവനാണെന്ന് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു യഹോവയാണ് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പരിഭാഷയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു ആരാണെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ബോധം ആർക്കുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒരു കാലത്തും ദൈവമാണെന്ന് ക്രൈസ്തവരാരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അറബിയിൽ എഴുതിയ ബൈബിളിൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർക്ക് പറ്റിയ തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവം എന്ന ഒരു കാലത്തും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു റബില്ല എന്നത് വേദക്കാരുടെ അംഗീകൃത വിശ്വാസമാണെന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്കത് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ ഹദീസുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഏകത്വം ആണെന്നുള്ളതാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഏകത്വമാണ് തൗഹീദ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏകത തൗഹീദ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ തിരയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ഐ പി എച്ചിന്റെ സഹീഖ് മുസ്ലിമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ആ വചനം അപ്പോ അത് അബു ജമ്രയിൽ നിവേദനം ചെയ്യണം അബു ജമ്ര നിവേദനം സോറി ഇബുനു അബ്ബാസ് നിവേദനം ഇബുനു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പറയുവാണ് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ വന്നു ഭരണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുന്തിരിച്ചാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലിന്റെ അടുത്ത് അബ്ദുൾ ഖൈസ് ഗോത്രത്തിലെ പ്രതിനിധി സംഘം വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഈ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജനത അവർ പറഞ്ഞു റബി ആ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ആർദ്രവുമായ സ്വാഗതം അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരം താണ്ടിയാണ് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങേക്കും ഇടയിലായി അവിശ്വാസികളായി കുറൈഷ് ഗോത്രമുണ്ട് അതിനാൽ യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ മാസത്തിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ അരികിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതും അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതുമായ നിർണായകമായ ഒരു ശാസന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും നബി നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അപ്പം അവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് അവരോട് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുവാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്ക് അവർ അവർ അതിൽ പ്രതിഭജിച്ചു കാരണം അവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗ്രാഹ്യമില്ല ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗ്രാഹി അവർക്കില്ല അപ്പൊ പറയുവാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കലാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കൂടിയാണത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമസ്കാരം നിലനിർത്തലും സക്കാത്തു കൊടുക്കലും റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കലും യുദ്ധമുതലുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കലുമാണത് അതാണ് ശരിക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുവാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തീരില്ല അള്ളാഹു ഇലാഹ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തീരത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൂടി ചേർത്ത് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് തൗഹീദ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വിശ്വാസമാകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വിശ്വാസ പ്രമാണമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പങ്കുകാരെ ചേർക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ചേർക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പങ്കുകാരെ ചേർക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന് അറിയാമോ
ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസ്സയുടെയും ഒക്കെ അപ്പനാക്കി ആയിട്ടിരുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവില്ല അവൻ ഇത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇലാഹാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാമോ എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാമോ അള്ളാഹുവിന് അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു ഗോത്രദേവനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രദേവനായിരുന്നു അള്ളാഹു മക്കളുണ്ടായിരുന്ന അപ്പനായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് തന്നെ ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കുവാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇതൊന്നും നിർവചിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനം അള്ളാഹുവിന്റേതല്ല കാരണം അള്ളാഹു ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്യങ്ങളും തന്നെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നു ദാനിയേലിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ജോസഫിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ദാബീദിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നേ യഹോവയായ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യഹോവയായ ഞാൻ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് അപ്പം ഈ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അവനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല ഇനി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ ഖുറാനിലെ വാക്യങ്ങളെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഹദീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും അതീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്ര ദൈവമായിരുന്നു അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്ര ദൈവമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം ആരാണ് കൊടുത്തത് മുഹമ്മദാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഈ ഇവര് പറയുന്നത് പോലെ തൗഹീദ് എന്താണ് ഷിർക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിന് വേർതിരിച്ചറിയാമോ ഇല്ല ഈ മുഹമ്മദിനോട് തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് തന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും തീരൂല അതിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആണെന്നത് കൂടി പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ തൗഹീദ് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായി ഷിർക്ക് അവിടെ തന്നെ ആയില്ലേ അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരനെ ചേർക്കരുത് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുകാരനാക്കി തീർക്കുന്നു ഇനി ഖുറാനിൽ മറ്റു ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങള് ഈ ഹാരിസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന ആ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞതാ എന്താണ് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും കൂടി റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച പിന്നെ അതിൽ മാറ്റമല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന് തന്നെ തീരുമാനിച്ച പോലെ എന്തിനാണ് റസൂലിനെ കൂട്ടുപിടിക്കണേ എന്നാൽ റസൂലിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുകയാണ് തന്നെ കാണാൻ വന്ന പ്രതിനിധി സംഘത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ആ അത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല മറ്റെന്താണ് റസൂലും കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല മുഹമ്മദാണ് പറയുന്നത് ഇനി അബുഹോറയുടെ നിവേദനം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം നബി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലായിരിക്കെ ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടാണ് സഹീഹ് മുസ്ലിം മുമ്പിലായിരിക്കെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്താണ് ഇമാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ മലക്കുകളിലും വേദങ്ങളിലും അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലും അ
റസൂൽ നിര്യാതനാവുകയും പിൻഗാമിയായി അബൂബക്കർ ഭരണാധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ധാരാളം അറബികൾ നിഷേധികളായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മർ അബൂബക്കറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ എന്ന് പറയുമ്പോളും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ ധനവും ശരീരവും എന്നിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു അവന്റെ ബാധ്യതയായി വരുന്നത് ഒഴികെ അവന്റെ കണക്ക് നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ആകുന്നു അപ്പം ഉമർ അതിനെ തടയാൻ നോക്കുവാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും പറയാണ് ഞാനത് ചെയ്യും അള്ളാഹു ആണ് തീർച്ചയായും ഇതിന് നമസ്കാരത്തിനും സക്കാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വേർതിരിവ് കൽപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ഞാൻ പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഞാനത് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു ഇലാഹ ആണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആണെന്ന് പറയുക കൂടി ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാണ് അവരെ ജീവൻ എടുക്കത്തില്ല ഈ ഈ ഹദീസുകൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലരും പേടിച്ചിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവരെ ചിലരെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നു അവർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏവർ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ആ ദൈവശാസ്ത്രം ഇന്ന് ഇവർ വിശദീകരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം അള്ളാഹു ഇലാഹാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ഖുറാൻ എന്നാണോ പറയ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് പങ്ക് ചേർക്കരുന്ന് പറയുന്നു മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം തൗഹീദ് തീരത്തില്ല അത് മുഹമ്മദിനെ കൂടി ചേർത്ത് പറയണം ആര് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പൊ തൗഹീദ് അവിടെ തന്നെ പൊളിയുമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പൊളിയുമാണ് ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ തന്നെ പൊളിയുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പുകമറയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖുറാനും ഹദീസുകളും പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അറിയത്തില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും എവരോട് ആരും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ആരെങ്കിലോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഐഷയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട് വറക്കയും ഗതീജിയാണ് മുഹമ്മദിനെ ഉറപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള മലക്കാണ് ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാര വറക്കയും അതുപോലെ ഗതീ ഖദീജയാണ് ഈ തൗഹീദ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനേക്കാളും വലിയ പ്രവാചകനും പ്രവാചക പ്രവാചകയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഖദീജയിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വറക്കയുമാണ് വറക്കയും ഖദീജയാണ് അത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെയാണ് ഇതിൽ മുഹമ്മദിനേക്കാളും വലിയ പ്രവാചകരായിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് അള്ളാഹു ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര ദേവനായിരുന്നു അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ ഒക്കെ അപ്പനായിരുന്ന അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കി അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആ അള്ളാഹുവിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈറ്റില് അള്ളാഹുവിന് എന്ത് തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും ഒക്കെ പടി വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് തന്നെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ അനിൽക്കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അനിൽക്കുടിത്തോട്ടം അനിൽക്കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റെ അള്ളാഹുവിന് തൗഹീദ് അറിയാമോ സാർ എന്ത് പറയണോ അനിൽ പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റെ ില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ
അത് തൗഹീദിലേക്ക് പറയും തൗഹീദ് ആഹത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ തീർക്കുള്ള കാരണം വെച്ചാ അത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ട വിഷയം എന്താ പറത ഈ പറത എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഖുറാനികമല്ല അതൊരു അറബി വേടയല്ല ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നതായ സാധനത്തിന് ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ പറത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നും പറത ധരിക്കണമെന്ന ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഒരായത്തുമില്ല അതേസമയം ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് ഏഴ് ആയത്തുകൾ പറയുന്നു ഏഴ് ആയത്തിൽ ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കി ആറ് സ്ഥലത്തും സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളോടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെയും ആരും മറിഞ്ഞിരി മറവായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ആ മറവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹിജാബ് അങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികളും സ്ത്രീകളുമായിട്ടല്ലാതെ മറ്റു പല വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഹിജാബ് വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഹിജാബ് വരുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പറതയല്ല പറത എന്ന് പറയുന്ന അറിവ് വേടയല്ല ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ചില അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ പറതയും ലൗഹീദും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ അഹതും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ബേത്ത് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയമുണ്ട് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഏക ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുച്ഛിക്കുന്ന ഇവര് ഇവർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഗഹനമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചീട്ടുകൊട്ടാരം തകർ തകർന്നടിയുക മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളൊക്കെ തന്നെ തങ്ങളെ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാര് കബളിപ്പിച്ചു ദീർഘകാലം വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ള വസ്തുതയും കൂടി ഇവിടെ പുറത്തു വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത് ലേസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ബൈബിളിലാണ് അത് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പരാമർശം ഖുറാൻ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചോ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞേ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തത് ഞാൻ അത് അല്പ സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അലക്സ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം തൊട്ടതിന് ശേഷം തൗഹീദിന് അഹദിലേക്ക് കയറി ഈ അഹദം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പഴയകാല അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജിജോപാസ് സിജോപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല മലക്കു അറിഞ്ഞില്ല ഇത് കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ ആക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതായ ഒരു വസ്തുതയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തൗഹീദം പദം ഖുറാനികമല്ല അതായത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സത്ത എന്താണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല അതൊരു വിഗ്രഹം ഇപ്പോ ആണ് സിനോബാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു വിഗ്രഹം ഇപ്പോ ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബിംബമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്ത ഇല്ല ഈ സത്ത ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അത് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് അന്ത്യ പ്രവാചകനായിട്ട് മുഹമ്മദ് വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വേറെ വേറെ മറ്റ് കിത്താബുകളൊക്കെ തന്നെ അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു ഇത് മാത്രമാണ് സാധൂകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ചുമതല ഈ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മീഡിയേറ്ററായ മലക്കിനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഖുറാൻ രംഗമില്ല അപ്പൊ ഈ സത്തയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൗഹീദിന്റെ അന്തരാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത ക്രിസ്മ അക്ബർ എഴുതിയ ക്രൈസ്തവ ദൈവ സങ്കല്പം നിത്യ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അക്ബർ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ അവിടെ ശുദ്ധ ത്രിയേകത്വത്തെ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ ആക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ ഒരു കോവടി വേണക്കേട്ടോ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം പേജ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ പദാർത്ഥാതീതമായ സത്ത എങ്ങനെയാണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സത്തയുടെ രൂപവും ഭാവവും ഇന്നിന്ന മാതിരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ സാ
വാ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് പരാജയപ്പെട്ട് അവർ പുറത്തു പോവുക കാരണം എന്താണ് ഈ വണ്ടം ആശയങ്ങൾ ഇവർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അവർ വെള്ളം തുറാതെ പിടിങ്ങി അല്ലാതെ അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം സത്ത ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ ഏകനം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ ആൾ ഏകത്വമുണ്ടോ ഏകത്വമുള്ള ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുത്വമുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ തൗഹി എന്ന മതത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഖുറാന്റെ ഒരു വിശേഷം പതിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന്റെ പേജ് അറുപത്തിയൊന്നിൽ ജമാൽ മൗലി മലപ്പുറം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അലക്സ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവ് അലക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അലക്സ് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പേജ് അറുപത്തൊന്നിലിങ്ങനെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അതുല്യതയെയും അദ്വതീയതയെയും ഏകത്വത്തെയും കുറിക്കുന്ന സർവാംഗീകൃതമായ സാങ്കേതിക സജ്ഞയാവുന്നു തൗഹീദ് തനത് രൂപത്തിൽ ഖുറാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ പദം മതം ഈ മാംസകരുടെയും വേദശാസ്ത്രിമാരുടെയും സംഭാവനയാണ് കേട്ടോ അലക്സ് ബ്രദർ കേട്ടല്ലോ ഈ പദം ഈ അള്ളാഹുവിന് ഇവർ ചാർത്തി കൊടുത്ത ഈ തൗഹീദ് എന്ന പദം ഖുറാനികമല്ല അതാരുടെ സംഭാവനയാ മതം ഈ മാംസകന്മാരുടെയും വേദശാസ്ത്രിമാരുടെ സംഭാവനയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹുന്റെ അദ്വിതീയത അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം ഏർ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതുല്യത ഇതാണ് അത് അത് ആ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാധനം ഖുറാനികമല്ല ഖുറാനില്ല ഇത് പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഖുറാനകത്ത് കൊണ്ട് ഖുറാനകത്ത് ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ചാർത്തി കൊടുത്ത മനസ്സിലായോ നമ്മള് ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ആന പോലെ ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവം ഇവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ സാധനം ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് എന്ത് അള്ളാഹുവിന് ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായ പദപ്രയോഗമാണ് തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏകമാക്കുക എന്നാണ് ഏകൻ എന്നുള്ളതല്ല ഏകമാക്കുക കാരണം ഈ പദം പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന കാപാക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഏകനാക്കുക എന്നാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കാരണം അവിടെ ബഹുത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ള കാര്യം അഹദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും അഹദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറയാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടെ മനസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേന് ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാക്കുക ഒരുവനാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏകനാക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ തൗഹീദ് പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി അഹദിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മള് ഈ അഹദ് ഈ പദത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അവര് അവരുടെ ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് അഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് ഗ്ലാസ് അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സൂറയുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തുമാണ് അവിടെ കുൽഫു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ലം എലുത് ബലം യൂലത് ബലം യുൽ ലഹു കുഫു അൻ അഹദ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് കാണുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് പറയുക അവനാണ് അള്ളാഹു അവൻ ഏകനാണ് അള്ളാഹു ആരെ ആശ്രയിക്കാത്തവനാണ് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവൻ പിതാവ പുത്രനോ അല്ല അവൻ തുല്യനെ ആരുമില്ല ഇതാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തുടങ്ങി വിദ്യാവിഹീനര സാധുക്കളായ ആളുകൾ വരെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സൂറയാണ് നമ്മള് ഏകദേശം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ചാടി എടുത്തോണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു പുത്രനില്ല മകനില്ല അള്ളാഹു ആരും ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഭയങ്കര സംഭാവനയായിരിക്കും ഇനി കാട്ടണം ഈ ഈ വാക്കിനകത്ത് അതായത് ഈ ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് ഈ അഹദ് എന്ന് പറയുന്ന പദം കിടക്കുന്നത് കുഫുവൻ അഹദ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ കുഫുവൻ അഹദിനാഥ് ഈ അഹദിനെ കുറിച്ച് ഇനി പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഈ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാനികമല്ല പുറത്തു നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഏകമാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു വേടാണ് തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് അഹദ് അതിനോട് തത്തുല്യമായ മറ്റൊരു പദമാണ് ഈ പദത്തെ കുറിച്ച് അബുവല്ല മൗദൂദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സൂറിക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അഹദ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അറബി ഭാഷയിൽ ഈ പദത്തിന്റെ അസാധാരണമായ പ്രയോഗമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ പദം മറ്റൊന്നിനെ അതിനോട് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അതിനെ മറ്റൊന്നിനോട് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ആണ്
ആഴ്ചയിലെ പ്രഥമ ദിവസം അപ്പൊ ആഴ്ച എത്ര ഉണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസത്തിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് പറയുന്ന അഹതെന്ന അപ്പൊ അവിടെ ബഹുത്വം വന്നില്ല ഏഴിലൊന്ന് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ അയക്കുക അതിന് പറയുന്ന അഹതെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനമായി നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അഞ്ചു പേരോ പത്ത് പേരോ അത് നൂറ് പേരോ എത്ര പേരോ കാണാം അതിലൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേടാണ് ഈ അഹതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അഹതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകരിലൊരുവൻ എന്നാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കിടന്നതായ ആ വാക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ഇസ്ലാം ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ദൈവമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വള്ളയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പദവും കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ പദവും പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണെന്നും ഇത് ബഹുത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും അനേകരിലൊന്നാണെന്നും അനേക എണ്ണങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നതിനാണ് അഹത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ഖുറാനുമായിട്ടോ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ചാർത്തിയതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ അക്ബറിനെ പോലെ ഉള്ളവര് ബൈബിളിനകത്തേക്ക് വന്ന് ബൈബിളിനെ മാന്തി പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പ്രിയേകനാകുന്നുള്ള ബൈബിളെ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് ഈ അഹതിനെ കുറിച്ചോ തൗഹിദിനെ കുറിച്ചോ ഖുറാനില്ല ബൈബിൾ എന്ത് കൃത്യമായി ആ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സത്യത്തെ പിച്ച് ചിന്തി ആക്ഷേപിച്ച് അവമാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ ദൈവ ചെയ്ത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ അഹത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകരുടെ ഒരുവൻ എന്നാകുന്നു ബഹുത്വങ്ങളിൽ ഒന്നിന കുറിക്കുന്നതാകുന്നു അഹത് റൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഈ മാംസകന്മാരും വേദശാസ്ത്രിമാരും നൽകിയ സംഭാവനയാണ് ഈ ഖുറാനികമല്ല എന്ന് അവരുടെ പണ്ഡിത മൗലവിമാര് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റ് മത വിശ്വാസത്തെയോ മറ്റൊന്നിനെ വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് ധാർമ്മികമായ അവകാശം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഈ അള്ളാഹെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹ് കുറേഷികളുടെ ക്ഷേത്രമായ കാബ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബഹു ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ലാത്തിയുണ്ട് ഉസ്സയുണ്ട് മനാത്തിയുണ്ട് അത് സൂറത്ത് നജ്മ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതായിരത്തി കാണാം ലാത്തിയെയും ഉസ്സയെയും മനാത്തിയെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആയത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മക്കളുടെ വാപ്പയായി അള്ളാഹു നിരവധി കുട്ടു ദൈവങ്ങളോട് കൂടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സായോ ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹുബലുണ്ട് അതുപോലെ ലാത്തിയുണ്ട് ഉസ്സയുണ്ട് മനാത്തിയുണ്ട് അസാബുണ്ട് നായിലത്തുണ്ട് ഉദ്ദ് സുവാദ് യവൂസ് യവൂക്ക് നസർ ഇബ്രാഹി ഇസ്മയിൽ എന്ന് വേണ്ട മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണ ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബുഹാരി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീണം പോലെ എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ ആ സാധനത്തെ പിടിച്ച് മുഹമ്മദ് പുറത്തിറക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയി ഒരു ദൈവമാക്കാനായിട്ട് പോയി മനസ്സായോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ബഹുദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ബഹുദൈവങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നിരവധി നിരവധി ബലികർമ്മങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിരവധി ബലികർമ്മ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബഹുദൈവങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗബലി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യബലി നരബലി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വസ്തുതയും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ അള്ളാഹുവിനെയും മറ്റിതര ആ
ഉപമൂർത്തികളായി വേറെ കുറെ എണ്ണം കാണുമല്ലോ അപ്പം ഓരോ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ ബിംബങ്ങൾക്ക് ബലി നൽകുന്നതായ ഒരു വഴിപാട് ചടങ്ങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് അൻപത്തിനാല് യഥാസ്യനായ അബു സുഫിയാൻ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു താൻ മതം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറേശികൾക്കുണ്ടായ സംശയത്തെ ദൂരീകരിപ്പാൻ അബു സുഫിയാൻ അത്യന്തം ക്ലേശിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് ഇതെന്താ സംഭവം ഈ മക്ക പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഹിജ്രാത്ത് എട്ടാം വർഷം മുഹമ്മദും പതിനായിരം വരുന്ന അനുയായികളും കൂടി യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിനായിട്ട് കുറേശികൾ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഈ അബു സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഈ അബു സുഫിയാൻ ചെന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കണ്ട് ഉമറിനെ കണ്ടവർ ആരും എടുത്തില്ല അവർക്ക് നിർബന്ധം ക്ഷേത്രം പിടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം വേണം മറ്റത് അവരുടെ അവരുടെ കുലക്ഷേത്രം ഈ അബു സുഫിയാന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആ മറ്റു കുറേശി പ്രമുഖന്മാരുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവരുടേതാണ് ഈ സാധനം അപ്പൊ അവരുടെ പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് വേണ്ടിയാണ് ഇവര് കുറേശി പ്രമുഖന്മാർ ഈ അബു സുഫിയാൻ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവിടെ വിട്ടതായ അയാള് താമസിച്ച് വരാനായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു ഇയാള് ഓരോരുത്തരും ചെന്ന് കാണുക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം താമസിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇവര് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ കുറേശി പറഞ്ഞു ഇവരും പോയി മതം മാറിയ ലക്ഷണം അതാ ഇന്നെ കാണാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മതം മാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരോട് സംസാരിച്ച പക്ഷെ മതം മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് ഇവരെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അബു സഫിയാൻ ചെയ്ത ചടക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും അതിന് കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അബു സുഫിയാൻ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു താൻ മതം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറേശികൾക്കുണ്ടായ സംശയത്തെ ദൂരീകരിക്കാൻ അബു സുഫിയാൻ അത്യന്തം ക്ലേശിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം അസാഫ് നൈല എന്നീ ബിംബങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് തലമുടി ക്ഷൗരം ചെയ്യുകയും അവയുടെ പ്രീതിക്കായി മൃഗബലി നടത്തുകയും അവയുടെ ചോരയെടുത്ത് ബിംബങ്ങളുടെ തലയിൽ പുരട്ടി മരണം വരെ അവരെ മരണം വരെ അവയെ ആരാധിച്ചു കൊള്ളാവുന്ന പ്രതിജ്ഞ നടത്തുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോഴും ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ബിംബം ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ബിംബങ്ങൾക്ക് ബലി കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു സമ്പ്രദായം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മൃഗങ്ങളെ രക്തമെടുത്ത് ഈ മുന്നൂറ്ററം വിഗ്രഹ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മൂർത്തിയായ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്നെ ദേവി ദേവന്മാരെന്ന് ഓരോരുത്തരും സങ്കല്പിക്കുന്ന അവരുടെ ഇഷ്ട ദേവി ദേവന്മാർക്ക് മൃഗബലി മൃഗബലി നടക്കുമ്പോൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമെടുത്ത് ഈ ഈ ബിംബങ്ങളുടെ തലയിൽ പൂശുമായിരുന്നു ഇനി കെട്ടണം അവിടെ നടക്കുന്നതായ നരബലി നരബലി അവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മേലിനെ അറക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി ഏഴിന് നൂറ്റിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നു ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നതായ ബലി അല്ലത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഈ മനുഷ്യ കുരുന്ന് നടന്നിരുന്നു അതായത് ഈ ആയത്തിൽ ഇമാൻ റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം ഇമാൻ റാസി വോളിയം നാല് പേജ് അറുന്നൂറ്റി നാ അറുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് മണ്ണിൽ മൂടപ്പെട്ടു പോയ സംസം കുഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തനിക്ക് അത് എളുപ്പമാക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു മകനെ ബലി നൽകു നൽകുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ദുള്ള എന്ന പുത്രനെ അറുക്കണമെന്ന് നറുക്കു വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയും നൂറൊട്ടകങ്ങളെ ബലി നൽകുകയും പുത്രനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കണ്ട കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാമകനാണ് ഈ സംസം കിണറ് വെള്ളം കിട്ടുന്നതായ സംസം കിണറ് മണ്ണ് കയറി മൂടിപ്പോയപ്പോൾ ആ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു നേർച്ച അങ്ങ് നേർന്നു എന്താണെന്നറിയാവോ തന്റെ മക്കളിൽ ഒരു മകനെ എന്ത് ചെയ്യും ബലി നർ ബലി അർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായ ആ നേർച്ച അങ്ങ് നേർന്നു തന്റെ മക്കളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ബലി അർപ്പിക്കും എത്ര മക്കളുണ്ട് പതിമൂന്ന് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഹംസയുണ്ട് അബ്ബാസ് ഉണ്ട് അബു താലിബ് ഉണ്ട് പിന്നെ സുബൈർ ലിറാർ ഹാരിസ് അബു ലഹബ് കസുമു മുഖുബം ജഹല് അബ്ദുൽ കഹബ ഗൈദാക്ക് തുടങ്ങിയ പതിമൂന്ന് മക്കളാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഗൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് അള്ളാഹുവിന് ബലി നൽകാൻ ഈ ആള് നടന്നേക്കുന്നത് ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യക്കാരനാണ് അങ്ങനെ നേർന്ന് നറുക്കിട്ടപ്പോഴത്തേ
മുഹമ്മദ് അലി ബാപ്പ ആ അബ്ദുള്ളയെ ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ അവിടെ കഴുത്ത് അറുത്ത് ചോര അള്ളാഹുൻ കൊടുത്തേരെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവിടെ നരബലി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു കൂടെ ഉപദൈവങ്ങളായ ദേവീ ദേവന്മാരിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ബലിരക്തം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്ന ബലിരക്തം ഇതെല്ലാം കണ്ടു ആസ്വദിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുഹമ്മദ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുൻ എന്ത് തൗഹീദ് അറിയാം ഏകന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കള് ഏഹ് അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അറബികൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു ഒരു മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അത് കിത്താവിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് വായിക്കും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ആ ബഹുദൈവങ്ങളുടെ നടുവിലിരുന്നായ അള്ളാഹുവിനെ വലിച്ച് പുറത്തെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ലാഹ് ഇന്നാഹു മുഹമ്മദ് റസൂളുള്ള അടിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമില്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം അള്ളാഹു മാത്രം മതി എന്ന് പുള്ളിയെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായി അറബികൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായി ആ എതിർപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്ന കേട്ടോണം നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇവൻ സകല ദൈവങ്ങളെ ഒറ്റ ദൈവമാക്കി ഒരൊറ്റ ദൈവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിസ്മീകരമായ കാര്യം തന്നെ കേട്ടോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിയര് പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു നിന്ന് മൂന്ന് മക്കളുടെ ബന്ധം വേർപെടുത്തി ബാപ്പയെ തനിച്ചെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഒരു ദൈവമാക്കിയപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇവൻ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി പിടിച്ച് ഒന്നാക്കാൻ പോവുകയാണോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തൗഹീദ് എന്നതായ സംഭവം അള്ളാഹുവിന് പരിചിതമേ അല്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നതായ ബന്ധം ഈ മൂന്ന് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അവന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഉപദൈവങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് കുബലിനെ ഏഹ് അസാഫിനെ നൈലത്ത് തുടങ്ങിയതായ ആ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന് ബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കിത്താബ് എഴുതി വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പല ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ കിത്താബിൽ എഴുതേണ്ട എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സൂറായി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ച് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അഞ്ച് ദൈവങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആ ആയത്തിന് നിരവധി വ്യാഖ്യാതാക്കൾ നല്ല വിചിത്രമായ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കലർന്ന് ബഹുദൈവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറിച്ചെടുത്ത് മുഹമ്മദ് ഒരു ദൈവമാക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് കൃത്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏർ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസമാണിത് അതപ്പതിച്ച വിശ്വാസമല്ലേ ഇത് അറബികളുടെ കുലക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ അവരാരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കയ്യൂക്ക് നിമിത്തം കായിക ബലത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ചെന്ന് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നിർത്തി ഒന്നിനെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവനെല്ലാം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ഇതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതപ്പതിച്ച പ്രകൃതിയല്ലേ അത് അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ മുഖപരിയിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളത് ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സത്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ വിഗ്രഹത്തെ ഏകനായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാവുന്ന അക്ബർ ആശാമാരും പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ ഇവര് സത്യസന്ധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞു അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക ഉള്ളൊരുപനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മതം ഈ മാംസകരുടെയും വേദശാസ്ത്രിമാരുടെ സംഭാവനയാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവര് പറഞ്ഞു എന്താ വേണം ഇത് കൂടുതൽ ഇവരെ അടിക്കാൻ വല്ല വഴി വല്ലതും വേണോ ആശയപരമായിട്ട് ഇവരെ ദുരന്തത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഏകനല്ല അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ഏകനാക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി ബിംബങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഒരു ബിംബത്തെ മുഹമ്മദ് അടുത്ത് ദൈവമാക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിലവാരം അള്ളാഹുവിന്റെ നിലവാരം എന്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു അല്ലാതെ അവരെക്കാൾ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടോ ഒരു രീതിയോ ആ അള്ളാഹുവിനില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ നിലവാരം താഴെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പോലെ ഈ അറബികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു സംശയമുള്ളവർ വായിക്കുന്നു സഹിഹായ് ബുഹാരി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനിയുടെ പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അ
ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇതര ബിംബങ്ങളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി നിലവാരം താഴ്ന്ന പടിയിലായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുൻ എന്തറിയാം അള്ളാഹുൻ എന്നും അറിയത്തില്ല പാവം അത് ആ അതിനെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്നതായ ഒരു കീട ബിംബം എന്നല്ല അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ സഹാക്കളെ നിങ്ങളോട് ചെറുത് പറയാനുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരണമേ അവൻ ജീവനുള്ളവനാണ് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ അഞ്ച് നിമിഷം ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവനൊരു ബിംബമല്ല അവനൊരു ഭൗതിക വസ്തുവല്ല അവനൊരു മൂർത്ത ഭാവമില്ല അവൻ അമൂർത്തനാണ് അവൻ അഭൗതികമാണ് അവൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതീതനാണ് പദാർത്ഥാതീതനാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് ആ ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വിഗ്രഹാരാധന വിട്ട് പഴയ ആ അറബികളുടെ പഴയ മ്ലേച്ച ആ ബിംബത്തെ വിട്ട് ആ ബിംബത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രേഖനാക്കിയതായ ആ സമ്പ്രദായത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സത്യദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അതെ ബൈബിൾ പറയുന്നു അതെ അവിടെ ദേഹനാകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു അതെ ദൈവ സർവജ്ഞാനിയാകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവ സർവശക്തന നിത്യരമാകുന്നു പറയുന്നു ആ ദൈവം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളെയും എന്നെയും എന്റെ ഈ സ്വരം ശ്രമിക്കുന്ന സകലരും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്നുള്ളതായ ചോദ്യത്തിന് പുത്രൻ പറഞ്ഞ പിതാവേ ഞാനിതാ പുസ്തകത്തിലുള്ള എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാനിതാ ബെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വിതാ താഴേ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവന്റെ അവതാരം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ മനുഷ്യ അവതാരം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ജന്മം കണ്ടപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഒന്നരങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്യുന്നത ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമി ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ദൂത ഗണങ്ങളുടെ വലിയ ഹോഷമായിരുന്നു അവിടെ അറിഞ്ഞത് പിന്നീടുള്ളതായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതെ അവന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീഴുന്നു ആ ആരൊക്കെ 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 ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു അവരെല്ലാം വന്നു വീണത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്രമായ പാതാര ബന്ധങ്ങളിലാണ് അവൻ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അവൻ മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് താൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും ജീവനുള്ളതാണെന്നും ജീവനുള്ളവനാണെന്നും അസന്നിഗ്ധമായി അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മാത്രമല്ല യോഹനാൻ പതിനാല് പതിനാല് അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ അത് കാണണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതെ അങ്ങനെ തന്റെ ദൈവത്വം പരസ്യമായി വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയായി തീർന്നത് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടുന്നാൾ മൂന്നാം നാൾ സോ ശരീരനായി കരുത്തോടെ ഉയർത്തിൽ നേട്ട കത്ത വയസ്സു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നാൽപ്പതോളം ദിവസങ്ങൾ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് അവസാനം അവരെല്ലാവരെയും കാണുക അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടതായ ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ മുകളിലേക്ക് പോയതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത യേശു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി വരും ആ മടങ്ങി വരുന്നതിനായി ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രൈസ്തവർ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബ്ലച്ചമായ ആരാധന വിടൂ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ദൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുന്ന ആ വിശ്വാസം അത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അറിയു അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ നമുക്ക് ഈ കുറ്റമൊന്നും ചുമത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രമൊക്കെ പിൻകാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് തൗഹീദ് എന്ന പദം പോലും എവിടെ ഇല്ല ഖുറാനിലില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തൗഹീദ് എന്ന പദം എവിടെ ഇല്ല ഖുറാനിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ പങ്ക് ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ പങ്ക് ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാ
അള്ളാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സഹി എന്താണ് സഹിഹ് മുസ്ലിം ഹദീസ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബ്നു അബി ബക്കർ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ആ പുള്ളിയുടെ നിവേദനമാണ് ആ പറയുവാണ് ഞങ്ങൾ റസൂലിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വൻ കുറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരെ കൽപ്പിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അബു അബു ഹുറൈറ നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പങ്കു ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തൗഹീദ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമല്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നത് കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായ പദവിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് വരികയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസ് പറയുന്നു മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം പൂർത്തി അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതല്ല ശരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണമാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദിനെയും പറയുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ തന്നെ പങ്കുകാരനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം തന്നെ അവരുടെ തൗഹീദ് പൊളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല സത്യത്തിൽ വലിയൊരു ഒറ്റപ്പെടലാണ് അള്ളാഹു അനുഭവിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് തന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാക്കി ആര് തീർത്തു മുഹമ്മദ് തീർത്തു വലിയ ദ്രോഹമാണ് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ പോലും വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ പോലും അതൊന്നും വലിയ കുറ്റമല്ല അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുകാരെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇത് പൊളിയുമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സുന്നികൾ മുജാഹിദുകൾക്ക് മുജാഹിദുകളെ സുന്നികൾക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന കുറ്റം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മമ്പറം ബീവി ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മമ്പറം ജാറിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏഹ് എന്താണ് തങ്ങൾമാരോടൊക്കെ അഭയം തേടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ ഷിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് പങ്ക് ചേർത്താൽ അത് ഷിർക്കാണ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഷിർക്കാണ് നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല കാര്യമാണ് ക്രൈസ്തവര് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ ഈസിയെങ്കിലും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ച് സുന്നികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ അത് കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവര് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ചാക്കുപാശം പൂ വായിച്ചതുപോലെ അവ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത് പിൻകാലത്ത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തെടുത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ അത് ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഖുറാനിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ദൈവശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഇവർ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസം നിങ്ങളെ പിന്നീട് ക്രമപ്പെടുത്തി എടുത്തതല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവവിശ്വാസം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പറയുന്നതല്ല ഇവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് എന്താണ് തൗഹീദ് അള്ളാഹുവിന് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാര്യമാണ് അത് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ആ പദം പോലും അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് ഇതിലൊന്നും പങ്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹു ഇതാണ് തൗഹീദ് ഇതാണ് ഈ വിശ്വാസം
ചക്കപ്പാഷയാൾ നമ്മൾ ഈ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തൗഹീദ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതായിട്ടും പങ്കുകാരെ ചേർക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ പല ഹദീസുകൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹദീസുകൾ മാത്രമേ ഇവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അംഗീകരിച്ച ഹദീസുകളിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം എന്താണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് കൃത്യമായൊരു ഡെഫിനിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഖുറാനിലില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഹദീസിലും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് പോലും ഇതെന്താണ് ശരിയാ ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ഹദീസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നേ ചക്കപാഷ് എന്ത് പറയുന്നു ചക്കപാഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒടിപ്പിളാണോ ഞാൻ ഒടിപ്പിളാണോ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ അയക്കാമോ ഞാൻ ഒടിപ്പിളാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ തൗഹീദ് ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൗഹീദ് അഥവാ ഏകദൈവത്വം എന്ന പുസ്തകം അമീൻ അഹസൻ ഇസ്ലാഹി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അതുപോലെ തൗഹീദിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം അത് ഐ പി എച്ചിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇത് രണ്ടിൽ ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ല ആണ് റബ്ബ് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ആർക്ക് വേദക്കാർക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇപ്പൊ പകൽ പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം വളരെ പരിങ്ങലിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം ആ ഏ ഒരു കാലത്തും ഒരു കര ഒരു ക്രൈസ്തവരും ഒരു യഹൂദനും അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമികത ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ ധാർമികതയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേർന്ന് വരുന്നില്ല ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം എപ്പോഴും ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യഹോ ഇപ്രകാരം യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വരാട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം അള്ള ഇത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ ഉള്ള ദൈവമാണോ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ദൈവം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ അതിനെ നിർവചിക്കുന്ന സുറ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പോലും ഇത് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അവൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് മറിച്ച് ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവം തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ദൈവത്തെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും അതിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയും സർവശക്തനുമായ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു എന്നാൽ അതുപോലെ അല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുകൂടി ഉള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിന് ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല തെറ്റായ ഫിലോസഫീസിന്റെയും സ്വാധീനം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് നോസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ആയി നോസ്റ്റിസിസം ഡോസറ്റിസം ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വ
ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ജടപെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു മരിക്കുക മാത്രമല്ല മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആകുന്നു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ആകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗം തിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും വ്യക്തമായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ആകുന്നവൻ എന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നില്ല ഖുറാന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദവും അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഖുറാനിലുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല ഉത്തരവാദിയാണോ അള്ളാഹുവിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ഇതൊന്നും അള്ളാഹു അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഭറോസ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭറോസ ഭറോസ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് തൗഹീദ് അള്ളാഹുവിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ബറോസിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് റഫറൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് റഫറൻസുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ആളെ കേൾക്കും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ 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 അപ്പോ ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ നമ്മളിപ്പോ ദൈവശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ബൈബിളിലെ ദൈവശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഏക ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ദൈവം ഏകനാണ് ഏക ദൈവം ആണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏക ദൈവമാണ് ബൈബിളിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഏക ദൈവം ഏക ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും വളരെ ആധികാരികമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടപെടുന്നത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എത്ര വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലൊന്നും ഈ ഹദീസുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ പറയുന്ന തൗഹീദ് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പിൻകാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിനെ പൊളിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കുന്നത് വലിയ പാവമാണ് കൊലപാതകവും മോഷണം പോലും അത്ര പാവമല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ കൂടി ചേർത്താണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ യാതൊരു വിവേചനവും കാണിക്കില്ല കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചാണ് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനോട് ചേർത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങളാരും പറയുന്നതല്ല ഇത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പഠിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ആ സത്യദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു ജീവിതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ആ വ്യക്തി മൂല്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അതുപോലെ ആ ധാർമ്മിക നിലവാരങ്ങൾ മാറുകയാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ
എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നാൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെയും ജിബ്രീലിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനെയും ജിബ്രീലിനെയും കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ നല്ല ഒരു വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ അതിന്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരമാകെ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം എന്ന് പറയാ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്താണ് ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസ്സയുടെയും അപ്പനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു അവിടെ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഉസാദേവി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർ അങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോട്ടെ എങ്ങനെയായാലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കളെ കൊടുത്തതിനാണ് പരാതി പറയുന്നത് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കാതെ പെൺമക്കളെ കൊടുത്തതിന് പരാതി പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് തന്നെയുണ്ട് സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം നന്നാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മാ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം തകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യം സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹു ബഹു ബഹു ദേവന്മാരോട് കൂടെ ദേവിമാരോടെ കൂടെയൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു മാത്രല്ല മാത്രമാണ് ആ ദേവനുള്ളൂ ദൈവമുള്ളൂ ദേവനല്ല ദൈവമുള്ളൂ ഇലാഹുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം മാറ്റിക്കളയുമ്പോ ആ അള്ളാഹു കൂടുതൽ അപകടകാരിയായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപകടകാരിയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മുഹമ്മദിനെ അത്രമാത്രം ഈ സ്പിരിറ്റ് സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മുഹമ്മദിന്റെ നിലവാരം നേരെ തിരിഞ്ഞ് മറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഈ ഈ ഐഡിയോളജി തന്നെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അത് ലോകത്തിന് എന്തുമാത്രം ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ഐ എസ് ഐ എസും അതുപോലെ ലഷ്കർ ഐ തോയിബയും അൽഖൈദിയും ഒക്കെ അവരെ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ തീവ്രവാദം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കതിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് ലെറ്റർ എഴുതി അവരോട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എസ് ഇ ഡി പെൺകുട്ടികളെ അടിമ സ്ത്രീകളാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഹദീസ് ഇത് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റേ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബറോസ ഫ്രീ ആയോ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് തന്നെ തൗഹീദിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ അഹദ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം വൺ ഓഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ യൂണിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈ യൂണിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു സാ ഒറ്റ ഒന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന് ഇവരുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ ഇത് മറ്റേ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവുമില്ല മുഹമ്മദ് അവന്റെ റസൂലാണ് അതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഇവരുടെ തൗഹീദില് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ ഇന്റർസെഷൻ അതായത് മറ്റേ ഇന്റർസെഷൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവരുടെ ഈ മുജാഹിദ് വിഭാഗങ്ങൾ പറയും ഇന്റർസെഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇന്റർസെഷൻ പ്രയർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം രണ്ട് സഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളില് മുഹമ്മദിനോട് ഇന്റർസെഷൻ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിനോട് ഇന്റർസെഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് മുഹമ്മദിനോട് എന്നോട് മറ്റേ ഞാൻ വഴി നീ അപേക്ഷിക്കു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസും ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ഇന്റർസെഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്
and said i have been afflicted in my eyesight adayidu oru andanayittulla oru vyakti muhammadinte aduthu chennittu parayum ende kannine endo oru prashna undu so please pray to allah for me appo allah unode enikku vendi prarthikkan mari muhammad the prophet said go make ablution perform two rakats of prayer and then say അതായത് നീ നിന്നെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് റക്ക പ്രയർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓ അള്ള ഐ ആസ്ക് യു ആൻഡ് ടേൺ ടു യു ത്രൂ മൈ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് മേഴ്സി അതായത് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ടേൺ ടു യു ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് തിരിയുന്നു ത്രൂ മൈ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് മേഴ്സി എന്നിട്ട് കോമ അതായത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ മുഹമ്മദ് ഐ സീക്ക് യുവർ ഇന്റർസെഷൻ ആൻഡ് മൈ ലോഡ് ഫോർ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് മൈ ഐ സൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അത് മറ്റേ അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യണം അത് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റിനോട് എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആഡഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് സം നീഡ് ഡു ദ സെയിം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഹദീസ് ഇതാണ് അത് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് തന്നെ ഒരാള് ഒരു പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോ പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നീ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി അല്ല മുഹമ്മദിലൂടെ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് തബരാനിയുടെ ഹദീസാണ് അതും ഈ സെയിം ആള് തന്നെയാണ് ഉത്മാൻ ബിൻ അഫ്നാൻ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ഉത്മാൻ ബിൻ അഫ്നാൻ അല്ല ആ മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ് ഉത്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫ് ഹുനൈഫ് പറയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ഉത്മാൻ മറ്റേ ഉത്മാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉത്മാൻ ബിൻ അഫ്നാനെ അതായത് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഉത്മാനെ പലപ്പോഴായിട്ട് പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത് ശരിയാക്കി തരാനായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് പോയി കണ്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഉത്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ വരും അപ്പൊ ഈ ഉത്മാൻ ബിൻ ഹുനൈഫ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് go to the place of evolution and perform evolution then come to the mosque perform two rakats of prayer therein and and say adayidu ee parna pole nee poittu ninna thanne shuddhi aakka annittu pallilkku poova annittu rendu rakka prarthana cheya ennittu ingane parayana parayunnu oh allah i ask you and turn to you through our prophet muhammad the prophet of mercy annittu say nammal nertha vaichana oh muhammad i turn through you to my lord and he he may fulfill my need and mention your need annatte ingane parnittu ninde nee endanu ninde aavashyam endanu nu vecha parayan idu ee hadith verunna idu velliya oru hadith aanu ee hadith verunnathu matte adu muhammad marichu kaiyittu ee uthman bin hunayf parnu kodukunnaanu vera aalkku nee ingane thanne idu pravajagan munne oru aalkku kannu kaanatha oru aalkku ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ മരിച്ചവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഇവർക്കുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇന്റർസെഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതും ഉണ്ട് ഇതും സഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത് വായിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ഇവര് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹാ മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഈ അസലാഫികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇവരുടെ സുന്നികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ശരി അവരുടെ നിയമപ്രകാരം താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം തൗഹീദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെ തൗഹീദ് എന്താണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ എന്ത് തൗഹീദ് ചുമ്മാ തിരി ഇത് എന്താ കൊടുത്തെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എന്തൊരു ക്യാപ്ഷനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ അവിടെ ഇരിക്കൂ വന്നതല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ട ബാറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് അവസരം നൽകാം വന്ന് ഒരതിഥിയായിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ അല്പം മാന്യമായിട്ട് ഇരിക്കും സുഹൃത്ത് അവിടെ സംസാരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ അവിടെ ഓക്കെ ബാറോസ് പറയൂ ഓക്കെ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്തായിട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ
എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാം ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകദേശ വിശ്വാസം ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറാതിരിക്കും ഞാൻ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിട്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരെടുക്കുന്ന വാക്യം സൂറ നൂറ്റി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുഴുവൻ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നബിയെ പറയുക കാര്യം അള്ളാഹു ഏകം എന്നാകുന്നു അള്ളാഹു ഏവർക്കും ആശ്രയമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കാവോ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും താഴെ പിന്നെ എടുക്കാം അല്ല കാര്യം അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു എന്നാകുന്നു അള്ളാഹു ഏവർക്കും ആശ്രയമുള്ളവനാകുന്നു അവനാർക്കും ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ല ആരുടെയും സന്തതിയായി ജനിച്ചിട്ടില്ല അവന് തുല്യമായ ആരും ഇല്ലതാണെന്ന് പറയും ഇതാണ് തൗഹീദിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കൃത്യ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇവിടം കൊണ്ട് തൗഹീദ് പൂർത്തിയാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇല്ല ഇവിടം കൊണ്ട് തൗഹീദ് പൂർത്തിയാകത്തില്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വമാണ് എങ്കിൽ ഈ സൂറ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം പൂർത്തമാവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്ന് പറയും കാരണം ഈ അവർക്ക് കൂട്ടത്തെ അള്ളാഹു അള്ളാഹ് പ്രവാചകം തന്നെ പറയുന്നു നീ അള്ളാഹുവിന് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുക അവനോട് ഒന്നിനെയും പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഹദീസി പ്രവാചകം പറയുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം അപ്പോഴേ ഇവരുടെ തൗഹീദ് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരേ സമയം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോടൊന്നും പങ്ക് ചേർക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ കൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ദൂ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് പറയുന്നതും കൂടി ഇവർ ഏകത്വം പൂർണ്ണാവുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദൈവത്തിന് പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൊണ്ട് എന്ത് കാരണം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്വം ചെയ്തത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവരീ ഏകത്വം ഏകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൈവവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ഏറ്റവും അധികം മുറിവ് പിടിക്കുന്ന ഏകദൈവത്വം 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 കാരണം ഈ ഇവരുടെ ഹദീസിൽ തന്നെ ഈസാ നബി ഒരു ഈസാ നബി പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഈസാ നബി ഒരു കള്ളനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അവിടെ പോലും ഒരു കള്ളം മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈസ അവിടെ കണ്ട കാര്യം അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് മറന്നു കളയാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ട കാര്യം ഞാൻ മറക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പം ഇവർ ഏത് ലെവലിലേക്ക് ഇവരുടെ ഏകതാ വിശ്വാസം കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അത് ആ ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കാം സഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ അറുപത്തി നാല് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് അബി പറഞ്ഞു മറിയമ്മിന്റെ പുത്രൻ ഈസ ഒരാൾ മോഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളോട് ചോദിച്ചു നീ മോഷ്ടിച്ചുവോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹു ആണ് അല്ലാഹു ആണ് അവനല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ദൈവമില്ല അവൻ മാത്രം ഏകദൈവമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈസ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ കണ്ണിനെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കണ്ട കാര്യത്തെ അപ്പാടം തന്നെ അവിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈസ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഒരു കള്ളൻ അള്ളാഹു ഏകദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഒരുത്തൻ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ പോലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ പോലും അത് സൊഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അത് ഞാൻ വായിക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അബു ഹൂറയിൽ നിന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്റെ നാഥന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു സന്തോഷ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവിനോടൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാതെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ വല്ലവനും മരണമടഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ വ്യഭിചരിച്ചാലും കളവ് നടത്തിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ റസൂൽ പറഞ്ഞു അതെ അവൻ വ്യഭിചരിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്താലും അപ്പോ ഇവരുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം അതപ്പതിച്ച ഒരു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകദൈവത്വം ഒരാൾ ഏകദൈവമായിട്ട് മരിച്ചാൽ പോലും അവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ പോലും ഒരു കുറ്റമല്ലെന്ന് പിന്
ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊരു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുന്നില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുന്നത് യോഹന്നാനാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും മനോഹരമായിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആ വചനം ആ വചനം സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം അവനെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പതിനേഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു ഈ വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു ഇതാണ് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കൃത്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യം യോഹന്നാൻ കാണിച്ചു വരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ തന്നെയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യോ ദാവീദ് അവനെ കർത്താവെന്ന് വിളിച്ചത് ആരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അപ്പം തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കല്ലെടുക്കാൻ തുറന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഇതിലും വലിയ തെളിവ് വേണോ ഇവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കല്ലറിയാൻ തന്നെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാദഗതികൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള വാദക വാദമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക അവർ പറയുന്നത് അങ്ങേ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ദൈവമായിരിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിനായിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കഴിവുകേടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എങ്ങും തന്നെ ഒരു മനസ്സിനായി വന്ന് സംസാരിക്കുകയോ മനസ്സിനോട് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് തെളിവില്ല മുഹമ്മദിനോട് പോലും അരളപ്പാട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദൂതൻ്റെ സഹായമാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു അപ്പം തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തെ ഈ മൂസയോടൊക്കെ നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു വാദത്തെ കേട്ട് മൂസയോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പം ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂസയോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ചില ആൾക്കാർ മൂസയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ ഈസാനബിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈസാനബിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഈ മോശയുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു മുൾപടർപ്പിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന മുൾപടർപ്പിലേക്ക് യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് കൃത്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ നിയമം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഴയ നിയമം നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പുതിയ നിയമം അത് ആവർത്തിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവം മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷമായി ഗോഡ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്ലഷ് ഇതാണ് കൃത്യം വചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ സത്ത ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടോ അറിയില്ല അള്ളാഹു ശക്തിയാണോ വ്യക്തിയാണോ അറിയില്ല അള്ളാഹു ആരോടെങ്കിലും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ തർക്ക വിഷയം അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ കേട്ടു മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരുത്തം വാദമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ വരുന്നവൻ കള്ളനാണെന്ന് ആയിഷ പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് തൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ റസൂല് കണ്ടുവെന്നും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവൻ കള്ളനാണെന്ന് ഓർത്തുള്ളത് എന്ന് ആയിഷ പറയുന്ന ആയിഷ പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തൗഹീദിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ട്രിനിറ്റി അതും വളരെ തമാശയായ കാര്യമാണ് ഈ പിതാപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനല്ല ഖുറാൻ എതിർക്കുന്നത് ഖുറാൻ എതിർക്കുന്നത് സുറ അഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറിൽ അള്ളാഹുവും ഈസയും കൂടെ ഈസയുടെ മാതാവായ മറിയയും ഇത് ഏത് ട്രിനിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം അപ്പം അതിന് അമാനുവരി കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസം അന്ന് അറബി നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് അവിടെ തെളിവ് തെളിവ് എന്ത് എന്ത് തെളിവ് അവിടെ തരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞടിച്ചിട്ട് പോകുകയല്ലാതെ എന്ത് തെളിവുണ്ടതിന് അറബി നാടുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തർക്കം പോലും ഉണ്ടാകാതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ പലതവണ എടുത്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അറബി ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇത് മുഹമ്മദ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് മുഹ
തൗഹീദ് പൂർണ്ണമാണ് ഇല്ല അല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലാണെന്നും പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പീര് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏകദേവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അധഃഫലമായ ഒരു പഠനമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശിജപ്പാസ് കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ സ്നേഹിതൻ ഇസ്മേല് സംസാരിക്കുക ഇസ്മേല് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ഈ അള്ളാഹു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദിനെ പുറത്തു നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കും പ്ലീസ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് തൗഹീദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് തൗഹീദ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ ഏകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏകമാവട്ടെ ഏകനാവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ അവന് പങ്കുകാരില്ല അതായത് അവന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഗണങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് വേറെ ആളത്തങ്ങളില്ല ഒറ്റ ആളത്തമ്മയല്ലോ അല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കേട്ടത് ഗണങ്ങളാണ് ഒരു ഗണം രണ്ട് ഗണം മൂന്ന് ഗണം മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാച്ച ഒരു ഗണമാണ് പിതാവ് ഒരു ഗണമാണ് പുത്രൻ ഒരു ഗണമാണ് പശുതാത്മാവ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പുത്രത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ത്രിത്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗണങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഏകനാണ് അവിടെ ഗണങ്ങളാക്കുവാനോ അല്ലെ ആ വേറെ ആളത്തങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണ് തൗഹീദ് ആ തൗഹീദിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല അവൻ ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിൽ വിശ്വസിക്കണം കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആ വഴികാട്ടി വേണമല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി ആണ് മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ എത്താൻ പറ്റില്ല വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബിയിലേക്ക് എത്തണം ഇബ്രാഹിം നബി ആരെയാണോ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ചത് അവനാണ് ശരിയായത് ഒരു പ്രസംഗ ശൈലി അല്ല ഈ തൗഹീദ് എന്നുള്ള പദം ഖുറാനികമല്ല ഈ അറബി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന കേൾക്കണം താങ്കൾ കേൾക്കാത്തോണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ ആ ചോദ്യത്തിനല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ കുറേശ്യ ഉൾപ്പെട്ടതായ അറബി സമൂഹം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അറബി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ബിംബമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം നിരവധി ബിംബങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വിഷയകരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ എടുത്ത് ബഹു ഒരു ദൈവമാക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ പുറത്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടത് കയറ്റി വെച്ചത് താങ്കൾ ഇതിനെയാണ് താങ്കൾ മറുപടി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ താങ്കൾ ഒരു പദപ്രസംഗം അങ്ങ് പോയി ഇബ്രാഹിം ജയിച്ചു പോയി ആ പ്രസംഗം അല്ല പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് സഹിതം വെച്ച് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് പറയും ഓക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണ് ഒന്ന് പറയുക ആ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതായ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സാക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല അത് പറഞ്ഞു അത് ഏതാന്ന് പറയാം തെളിവ് താങ്കൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ചാക്കോപ്പാഷ തെളിവ് വെച്ചിരിക്കും താങ്കൾക്ക് നല്ല ഞങ്ങൾ തെളിവില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല ദേവ് ഇത് ഇനി ഇടക്കിയല്ല തെളിവ് വെച്ചതിന് ശേഷം ചാക്കോപ്പാഷ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം താങ്കൾക്ക് എത്ര അവസരം വേണ്ടി തരാം ഇനി ഇടക്കിയല്ല എന്നത് അവിടെ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാവോ ബുഹാരി ഹദീസ് താങ്കൾ വായിക്കണം ബുഹാരി പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസ് താങ്കൾ വായിക്കണം മനസ്സായി അത് കൂടാതെ ഖുറാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത് വായിക്കണം എഴുപത്തൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചെറുത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എണ്ണത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അവിടെ ഒരു ബിംബം ആണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അമാനി മൗലി പറയുന്നത് ഞാൻ താങ്കളെ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം അമാനി മൗലി ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോള്യം എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുപ്പത്താറ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു സ്ഥൂല വസ്തുവായി അവർ കണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ചുറ്റും അവന്റെ പരിചാരക പരിചാരകരായി മലക്കുകൾ നിലകൊള്ളുന്നതായി അവർ സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു പ്രതിമയും ചുറ്റുപാടും മലക്കുകളുടെ വന്ന ഭാവേന ചെറു പ്രതിമകളും പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവർ അവയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പ്രാചീനകാല ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിന്റെ സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാ വേറെ
ഒന്നിലധികം പെട്ടതായ നിരവധി എണ്ണത്തിനകത്തുനിന്നും മുഹമ്മദ് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടെന്നാണ് ഈ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തൗഹീദ് എന്നതിനും ഒരു പരിചയമില്ല അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് മക്കൾ ഉള്ളതായിട്ടും പത്ത് അമ്പത്തൊമ്പതിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അറിവുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ഞാൻ വായിച്ചതാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ചേർപ്പിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു നാടൻ ദേവന്റെ പോലും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ദൈവമാക്കി ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരായ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തൗഹീദ് കയറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്താണ് തൗഹീദ് എന്നുള്ള പദം പുറത്തു നിന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് ഞാനിവിടെ വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വായിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മതപ്രസംഗം നടത്തി അബ്രാഹാമിലേക്ക് പോകരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് തൗഹീദ് എന്നത് ഏകം എന്നതായ സാധനം അത് മതപണ്ഡിതന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു പരിചയമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നതായ ഒരു ബിംബമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അമാനി മൗലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മതപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറുണ്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് ബദീസുകളിലോ ഖുറാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചാക്കോപാസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ചില റിവായത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില റിവായത്തുകൾ കാണാമെന്ന പറയുന്നത് കാരണം ഈ അമാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് അല്ല പതിറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എഴുപതിന് ശേഷം തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം തപ്സരുകൾ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരിത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചില റിവായത്തുകളെ ആണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ റിവായത്തുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് റിവായത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും ചാക്കോപാസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം അള്ളാഹുവിന് വിഗ്രഹമുണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള അതീസുകളോ ദുർബലമായ അതീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം അല്ലാത്ത നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നിലവില് ഓരോ മത വിഭാഗങ്ങളിലും നിരവധി പേര് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അയാൾ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാണ് അയാളുടെ വ്യാഖ്യാ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാനത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ ആരെങ്കിലും വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കാബാലയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ അമാനി അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിവിലുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് വിമർശിക്കുന്നുണ്ടോ പറ പറയാ അതായത് ഈ അമാനി മൗലവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കറതേറുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് മുജാഹിദ്ദീൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഈ എന്താണ് പിന്നെ കബറിലെ പ്രാർത്ഥനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ പിന്നെ അള്ളാഹു എന്നതായ ദൈവത്തെ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് അവിടെ ഏകേശ്വര വിശ്വാസം ഏകദൈവ വിശ്വാസം അത് അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ശൈലി അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു തഫ്സീർ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതും പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നികൾക്ക് പോലും സ്വീകാര്യമായ ഒരു തഫ്സീറാണ് അമാനിയുടെ ആ തഫ്സീറിനകത്ത് അള്ളാഹു ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്ന് വെറുതെ എഴുതി വെക്കുവോ വെറുതെ എഴുതി വെക്കുവോ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാമകനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പിന്നെ നരബലി അർപ്പിക്കാൻ നേർച്ചിട്ടുണ്ട് നേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾക്കറിയാവോ നരബലി അള്ളാഹുവിന് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പറയാം അത് പറഞ്ഞത് അത് അത് ചില റിവായത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് മണ്ണിൽ മൂടപ്പെട്ട് പോയ സംസം കുഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തനിക്ക് അത് എളുപ്പമാക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു മകനെ ബലി നൽകാമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ദുള്ള എന്ന പുത്രനെ അറക്കണമെന്ന് നറുക്ക് വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയും നൂറൊട്ടകങ്ങളെ ബലി നൽകി പുത്രനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യ
ഞാനിപ്പം അമാനും അവരുടെ ഒഴിവാക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ താങ്കൾ വെക്കും ഓ അത് ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാണ് വേറെ വല്ലതും ഇത് നിങ്ങൾക്കുന്നു ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അമാന്യ മൗല്യം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും സേഖ താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാവാലയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രബല സമൂഹമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതേ ജോളി അതെന്തിനാ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം മതി ഇത് ഒരു വിശ്വാസിയോ ഇതൊരു പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തുടരൂ ആ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഈ വിഗ്രഹം എഴുതിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ദൈവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി ദൈവങ്ങൾക്ക് ബലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകും ഈ അള്ളാഹുവിന് ബലി അള്ളാഹുവിന് നരബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റു വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് അതിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ പെരട്ട് പോകും ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് മക്ക ജീവിതം നയിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് വർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിലായോ താങ്കൾക്ക് വല്ല അറിയാം മൊക്ക ജീവിത കാലത്ത് മുഹമ്മദും ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോട് കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ അതിൽ തമാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആ ക്ഷേത്രത്തെ നോക്കി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനും തത്വത്തിൽ തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക തൗഹീദ് മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിത കാലയളവിൽ തൗഹീദിനൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് പൊടിച്ചുകളയാ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായ കെട്ടിവെച്ചതായ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് സഹിതം സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മതത്തിലേക്ക് പോയി ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് പോയി ആദമിലേക്ക് പോകരുത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ അനുസർ പറയണം ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് കാബാലയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അവിടെയുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൂർവികർ പിതാവ് അടക്കമുള്ള പിതാവിന്റെ ഫാദർ അടക്കമുള്ള പൂർവികർ വളരെയധികം വിഗ്രഹങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു അപ്പുറം അവർ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പ്രശ്നം വഹിക്കുന്ന അമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നഗ്നമായ ആരാധനകളും ചടങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ ചട അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുമായിട്ട് ഇസ്മായിൽ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കടന്നുകൂടിയ മറ്റു ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും മറ്റ് ജാഹിലിയ അതായത് ദൈവീക സന്ദേശങ്ങളല്ലാത്ത ദിവ്യബോധനം അനുസരിച്ചല്ലാത്ത ആരാധനകളും വിശ്വാസങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഇബ്രാഹിമി പാരമ്പര്യമുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അന്നും ഇന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ തരത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനെ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ പൈശാചികമായി അതായത് ദൈവിക ബോധനത്തോടു കൂടി അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും മുഹമ്മദ് നബി കക്ഷിയല്ല ആ ദൈവിക ബോധനം മുഹമ്മദ് നബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി വ്യക്തമായിട്ടും അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായിട്ടും തൗഹീദാത്ത ഏകദൈവത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആ കാബാലയെ പുരസൃഷ്ടിച്ച് ആ അവിടെ ആ ആരാധനക്രമം ആരാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത അജ്ജിനു വേണ്ടി വിളിച്ചത് ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പൂർവികരടക്കം ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സംസംഗണറ് അതടക്കം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് വിശ്വാസിന്റെ ഭാഗമാണ് ആദ്ര ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യയായ ആദ്ര ബീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദൈവികമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ മോഹമ്മദ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയുള്ള ആരാധനകളെ മോഹമ്മദ് നബി സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും ആ കാബാലയത്തിന്റെ നാഥനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദൈവം ആ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തിലാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദിനെ നുപുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മുഹമ്മദ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഈ വ്യഭിചാരം നടന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വ്യഭിചാരം നടന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വല്ലതും അറിയാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഈ അസാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ നൈലത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീയെ വലിച്ചെടുച്ചുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു ആ വ്യഭിചരിച്ച് ഇതെന്താ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടുപേര
മനസ്സിലായോ ഇനി ഒന്ന് രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് കല്ലിക വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് താങ്കൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ ഈ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി വിഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മ്ലേച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് കല്ലിയ വന്ന് മുക്കാൻ പോയി കല്ലിയ മുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് തലകറങ്ങി താഴെ വീണ് നഗ്നായി പോയി തൊഴിലൂരി പോയി അതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കാ ജീവിത കാലത്തും മുഹമ്മദ് ഇന്റെ മക്കാ ജീവിത കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയും മുഹമ്മദ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് മുഹമ്മദിന് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങള് ഈ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാതെ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പുറത്തും മുഹമ്മദിന്റെ പുറത്തും തൗഹീദ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ചെയ്തത് ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങോട്ട് നോക്കെ നിസ്കരിച്ചത് മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ മുഹമ്മദ് എട്ടാം വർഷമല്ലേ ഹിജ്രാബ് എട്ടാം വർഷമല്ലേ ഈ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് അതിനകത്ത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കളയുന്നത് അതുവരെ മുഹമ്മദ് എങ്ങോട്ടാ നോക്കിയത് മുഹമ്മദിനോട് മലക്ക് പറഞ്ഞത് ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ മുഹമ്മദെ ഞാൻ വെള്ള ഉളു വെള്ളമെടുത്ത് ഉളു ചെയ്യുന്ന പോലെ നീയും വെള്ളമെടുത്ത് ഉളു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ ബ്ലേച്ച ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചെങ്ങാതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന് അതായിരുന്നു ഇഷ്ടം മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ബ്ലേച്ചമായ പരിപാടിയെ മുഹമ്മദ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് പറയും ഒരു ഒരുത്തൻ ഒരു 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 മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് പറയുക മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദസിനെ നോക്കി നിസ്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചോദിച്ച എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തെളിവില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതകാലം ഈ കുറേഷികളുമായിട്ട് കുറേഷികളുടെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിച്ച അന്ന് ഈ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ലാത്തിയെയും ഉസയെയും മനാത്തെയും ആരാധിക്കാം അവർ വിശുദ്ധരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹിജ്ജർ അവനെ മക്കാ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം ഉപയോഗത്തിന്റെ അഞ്ചാം വർഷം പറയുന്നത് താങ്കൾക്കറിയാവോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വസ്തുത ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആചാരം ഇബ്രാഹിം ഇനി ഇബ്രാഹിം നബി എന്നുള്ള നബിയാണെന്നുള്ള എന്താ തരുമോ അത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബമല്ലേ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സുഹൃത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിരവധി ബിംബങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിംബത്തെ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു പ്രവാചകത്വം കൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വയനാട്ടിലെ കിടക്കുന്ന ആദിവാസിയൊക്കെ അറിയാം സുഹൃത്തെ നിങ്ങളത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രം പറ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് എവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് എവിടെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് എവിടെ മരിച്ചു എവിടെ അടക്കി അത് പറയാവോ അത് പറയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അത് പറയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ബിംബമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മേൽ നബി അതിനെടുത്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാവന കലർത്തി രണ്ട് നബിമാരാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളുടെ അടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് ഈ കാബാ ക്ഷേത്രത്തില് ഹുബലിന്റെ വിഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു ഹുബലിന്റെ വിഗ്രഹം ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഉണ്ടുണ്ട് ഹുബലിന്റെ ഉണ്ട് നൈലത്തിന്റെ ഉണ്ട് അസാഫിന്റെ ഉണ്ട് ഉദ്ദു സുബാഗ് കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടോ നിൽക്കാം അത് ബ്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്തുപുരത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ബ്ലേച്ച വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം നരബലി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം മൃഗബലി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഇതിനോട് യോജിച്ച് പതിമൂന്ന് വർഷം മുഹമ്മദ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ചാക്കപക്ഷ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഈ അബു സൂഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ആളും ഈ പ്രവാചകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം അതായത് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു ഏകതവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അബു സൂഫിയൻ തിരിച്ചു പറയുന്നു ശ്രേഷ്ഠൻ ഹൂബലായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അൽ ഉസയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉസയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഹൂബന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹീൽ ബുക്കാരി നാലായിരത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് അതിലിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉമറിന് പറയാതിരിക്കാനായില്ല നീ ഒരു നുണയനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രു നിങ്ങളെ അസന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അബു സൂഫിയൻ പറഞ്ഞു ശ
ഇസ്മായിൽ ബദ്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഓ എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ട് മറുപടി ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീട്ടിൽ ഇടപെടുന്നു ഞാൻ മൗനം പാലിക്കുന്നു വീണ്ടും പരിമിത് കുമാർ സാറിനൊക്കെ പോകുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ടാക്കർ പാഷ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു 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 വസ്തുത അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബോധനത്തിന്റെ ശൈലി അല്ല എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണർത്തട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ടാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു അവ്യക്തതയും ഇല്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവരെ മുഹമ്മദിനെ ഇവിടെ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സംസമുണ്ട് ഇപ്പോഴും സംസങ്കടറുണ്ട് അവിടെ അജ്ജുകർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും അജ്ജുകർമ്മമുണ്ട് അവിടെ ബലികർമ്മമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ബലികർമ്മമുണ്ട് അത്തരം ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കാബാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബിയും കൂടി ആരാ മറ്റേ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പുനർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അവിടെ അന്ന് മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി സ്ഥാപിച്ച ആചാരങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അജ്ജിന് വിളിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് മുഹമ്മദ് നബി അതുവഴിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചേദനം ചെയ്യുന്നതും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഈ മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമല്ല തൗഹീദിനുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുണ്ട് അതായത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയും ഖലീല ഇബ്രാഹിം നബിയും ചേർന്നാണ് ഇലാഹായ അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ടെന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയോടൊപ്പം ഇബ്രാഹിം നബിയെയും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇലാഹിലേക്ക് എത്തുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുന്നത് അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മുഹമ്മദീയ ഉമ്മത്തും ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തും ഇബ്രാഹിമിന്റെ മില്ലത്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തുമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിക്കും സ്ഥാനം ഇബ്രാഹിം നബി ആരാധിച്ച ദൈവമാരോ ആ ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ആ ദൈവത്തെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനന്തര ഫലമാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇബ്രാഹിം നബി ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നാഥനെ ആരാധിക്കേണ്ട ക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മോശവും എല്ലാമാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് ഇസ്മായിൽ നബിക്കും ഇബ്രാഹിം നബിക്കും ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് നബി വരുന്ന കാലഘട്ടം വരെയും അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യ സഹജമായ രീതിയിൽ തെറ്റായി കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഹമ്മദ് നബി എടുത്തു മാറ്റി ഈ പറയപ്പെടുന്നത് പോലെയാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനമാണ് ജെറൂസലം ആ ജെറൂസലേമിൽ പല തിന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തിന്മകളിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചത് യേശുവിന് പ്രശ്നമായത് കാണുന്നുണ്ട് ആ തിന്മ നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് ഈ യേശു എന്ത് ചെയ്തത് മുള്ള പോയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ആണെങ്കിൽ മടങ്ങി മക്കത്തെത്തി അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി എബ്രഹാമിന്റെ നാഥിനു വേണ്ടി സംശുദ്ധമാക്കി മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമസ്കരിച്ചത് നമ്മുടെ ജെറൂസലേമിലേക്കായിരുന്നു ജെറൂസലേമിന്റെ നാഥം തന്നെയാണ് കാബാലയത്തിന്റെ നാഥൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യൻ ജെറൂസലേമിന്റെ നാഥൻ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി മിഹറാജ് പോയപ്പോൾ ജെറൂസലേം പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ആകാശയാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാബാലയത്തിന്റെ നാഥനും ജെറൂസലേമിന്റെ നാഥനും ഒരേ ദൈവമാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും എബ്രാഹിമിന്റെ നാഥനാണ് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ കൊള്ളാം നല്ല നല്ല സൂപ്പർ മതപ്രസംഗം എവിടെ മദ്രസ അല്ല സുഹൃത്തേ ഇത് മദ്രസ കുട്ടികളല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മതപ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മിനിറ്റ് ചകപാഷ ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇസ്മാല കടകവിരുദ്ധമാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ പറയാം അതിന് ചകപാഷ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്മായിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലോ ഹദ്ദീസിലോ ആധികാരിക ഹദ്ദീസിലോ തെളിവുണ്ടോ അതായത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അതേ വിശ്വാസമാണ് മുഹമ്മദിന് ഇബ്രാഹിമിനെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അബ്രഹാമാക്കിയേക്കാം അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പരിചേദന ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ അവര് അവര് പറഞ്ഞ അനുശാസനങ്ങൾ അതേപടി പാലിച്ചു പോയ ആളാണോ
പരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക അദ്ദേഹം അത് തികച്ചും നിറവേറ്റി അള്ളാഹു അരളി നിന്നെ ഞാൻ മനുഷ്യരാശിയുടെ നേതാവാക്കാൻ പോകുകയും പോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ സന്തതികളിൽ നിന്നും ചില നേതാക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ അള്ളാഹു അരുതി ശരി പക്ഷെ എന്റെ ഈ നിശ്ചയം അക്രമകാരികൾ അക്രമകാരികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കുകയില്ല കാബ മന്ദിരത്തെ മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള സമ്മേളന കേന്ദ്രമായും സമാധാന സങ്കേതമായും നാം നിർണയിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഇബ്രാഹിം നമസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ നമസ്കാര നമസ്കാര സ്ഥലമാക്കി വയ്ക്കുക പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഫജരം ഇരിക്കുന്നവർക്കും തലകുണിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർക്കും നമിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി എന്റെ മന്ദിരത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് ഇബ്രാഹിമിനും ഇസ്മായിലിനെയും നാം ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം നാഥ ഇതു നീ ഒരു സമാധാന പ്രദേശമാക്കുകയും ഇവിടത്തെ വാസികൾക്ക് അവരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ആഹാരമായി നൽകുകയും ചെയ്യണമേ അള്ളാഹു അരളി അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യദിനത്തെയും വല്ലവൻ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ അവനും ഞാൻ അല്പകാലം ജീവിത വിഭവം നൽകും അനന്തരം നർഗശിക്ഷയ്ക്ക് അവനെ വലച്ചിരിക്കും തിരിച്ചു ചെല്ലുവാനുള്ള ആയുധം ഹാ എത്ര നികുഷ്ടം ഇബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും കാബ മന്ദിരത്തെ മന്ദിരത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം കെട്ടിയുയർത്തിയ സന്ദർഭം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സേവനം സ്വീകരിച്ചാലും നീയാണ് നീ മാത്രമാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും നിന്നോട് അനുസരണ ഉള്ളവരാക്കി കൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നോട് അനുസരണമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ രൂപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും കാരുണ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നീയാണ് നീ മാത്രമാണ് അങ്ങേയറ്റം പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്ന പരമകാരുണ്ണികൻ ഞങ്ങളുടെ നാഥ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കുകയും വേദവും തത്വവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് നംസ് നമസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ ഇസ്മേലെ ചുരുക്ക് മതി ആ വിഷയം കഴിഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ ഈ ഗുറാം മുഴുവൻ ഇവിടെ നോതണ്ട പറയൂ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയൂ അല്ല ഇതിലെ ഉയർത്തിരുന്ന സംശയം ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ കാബ ഇവരിങ്ങനെ പോകിപ്പെടണമെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് എറുസലേമിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച കാബായിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പോരെ അതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യും ഇവിടെ കാബ എല്ലാം ഉയർത്തി അങ്ങയുടെ നാഥൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണമേ എല്ലാ നാഥൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇവ എന്തിനാ നേരെ എറുസലേമിലേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അതിന്റെ കാരണം ഇല്ല അതൊന്ന് അതൊന്നും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തേക്കുള്ളു അതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വലിയ ഗഹനമായ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് രണ്ട് സന്താനങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ ഇസാഖ് ഇസാഖിന്റെ പുത്രൻ യാക്കൂബ് യാക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്രവർത്ത മക്കള് ഇസ്രായേൽ സമുദായം അവരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിൽ പെട്ട പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഓക്കെ അവര് അവര് യാക്കുബ് നബിയുടെ പുത്രനായ യൂസു നബിന്റെ നബിയോട് കൂടി അവര് അവിടെ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് വരപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിലെ അടിമകളായി മൂസ നബിയോട് കൂടി അവരവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ആ സമയത്തിൽ പുറപ്പാടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സമ്മേളന കൂടാരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കൂടാ ദൈവികമായ അതെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള കൂടാരങ്ങളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ദാവിദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സുലൈമാൻ നബിയുടെ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അതാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദസ് അതിപ്പോ ആ ബൈത്തുൽ മുഖദസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിന്റെ ആരാധനയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു ആ ആ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യ സമയത്താണ് ഈ സാനബിയോട് കൂടി അത് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അത് മക്കയിലേക്ക് മാറുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ആരാധനാ കേന്ദ്രം ജെറുസലേം ആയതുകൊണ്ടും മക്കത്ത് നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ല ജെറുസലേമിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും അങ്ങോട്ട് തിരി നമസ്കരിക്കുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖം എങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു സമ്മേളന കൂടാരമായ സ്ഥലമായിട്ട് കാബലത്ത് മാറ്റുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ അങ്ങനെയല്ലേ
സോളമന്റെ കാലത്ത് ആരാധന വരുന്നെങ്കിൽ മുന്നമേ വരുന്ന സാധനം കാബയല്ലേ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ കാബുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഈ എറിസലേമിലെ ആരാധന തുടങ്ങുന്നത് സുലൈമാൻ ആണെങ്കിൽ സുലൈമാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യ ആലയം കാവാലയല്ലേ ആദ്യ ആലയം കാവാലയമാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അല്ല അത് അത് ഇബ്രാഹിമിമില്ലത്തെ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് തിരിയേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാബാലയത്തിലേക്കാണ് കാരണം പൂർവിക ദേവാലയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതാണ് പക്ഷെ തുടക്കം അങ്ങോട്ടല്ല എറുസലേമിലേക്കാണ് അപ്പൊ കാബാലയത്തെ അവഗണിച്ച് ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെ മദീനയിൽ നിന്ന് എന്തിനത് എറുസലേമിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ആലയ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താ പറ്റാത്തെ അതാ അള്ളാഹുന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിരിക്കുന്നു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുഖ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുഖ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തെ തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നേരെ തിരിക്കുന്നു ചാക്കോപ്രദ്രെ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ചാക്കോപ്രദ്രെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖം ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്മേലിന്റെ വ്യാഖ്യാന കസർത്ത നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവ് സഹിതം പറയണം ഇവിടെ പാസ് അനുസ്കൂടത്തോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കാബാ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്തിന് മുഹമ്മദ് അതിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ മക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മദീനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മദീനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മൈ ബൈത്ര മുഖത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ എരിസലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ചന്തി ബാക്കി ഭാഗം കാവയെ വരും മുഹമ്മദ് കാവയെ നിന്ദിക്കാ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം തരണം താങ്കൾ അതിനാ ഉത്തരം തരണ്ടത് വഹി വന്നോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചെയ്യാ വഹി ആ ആയത്തെടുക്കുക അതാ ആവശ്യം അത് അത് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് അവിടെ നിന്നും മക്കത്ത് നിന്നും മുഹമ്മദ് നബി അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട യാത്ര മീറാജ് യാത്ര ആ മീറാജ് യാത്ര പോകുന്നത് ഈ ബൈത്ത് ജെറൂസലേമിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ആകാശ യാത്ര മീറാ മീറാ ഇസ്രാഹ് പോയിട്ടാണ് ഇസ്രാഹ് ഇസ്രാഹ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റസൂല് മക്കത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ബൈത്തുൽ മുദിൽ പോയതാണ് ഇസ്രാഹ് അവിടെ നിന്ന് മേഹറാജ് പോകുന്നത് ബൈത്തുൽ മുദിൽ നിന്ന് നേരെ മുഹമ്മദ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം പാസ് അൽപ്പൊടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പഴുതിരിക്കുന്ന ആയ കാബാ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് മദീനയിൽ ചെന്ന് രണ്ടു വർഷം ബൈത്തുൽ മുഖദസ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ജനസിലെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ചു അതിന് പറ്റിയത് ആയത്തുണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതിന് ആൻസർ തരണം അല്ലാതെ താങ്കൾ ഈ മത മതപ്രശ്നം ഇവിടെ നടത്തണ്ട ആയത്ത് പറയൂ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല രണ്ടു വർഷം മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇല്ലാത്ത ജൂതിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിച്ചു അപ്പം കാവാലി ഇവിടെ വരുന്ന അനാഥപ്രേതം പോലെ നടക്കുക ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന ഭാഷ അൽപ്പോടത്തോടെ ചോദിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തെളിവ് സഹിതം പറയണം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആയത്ത് പറയൂ ഒരുവക ഈ പോലീസുകാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെരുവ് തരണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആശയം പറയാ ചെയ്യുന്ന അല്ല അതല്ലാണ്ട് താങ്കൾ നിങ്ങളാരും ഇവിടെ എന്നെ ഇവിടെ കൂലി നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവക സംസാരം സംസാരിക്കാൻ ഒരാശയം പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ആശയം വിയോജിപ്പുണ്ടാവാം താങ്കൾക്ക് വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും തരണം തരണം എന്ന് പറ്റി പേടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആശയമല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്താ ആശയം പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അന്നിപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യ കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇടക്കേറില്ലേ അല്ല അൻകൂട്ടറില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇടക്കി കയറില്ല ഞാൻ അൻകൂട്ടത്തോട് പാസ് പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടക്കി കയറിയല്ല പാസ് അൻകൂട്ടത്തോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് പാസ് പറഞ്ഞതായ ചോദ്യം താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പതിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതിനാ ഉത്തരം പറയണം അപ്പൊ ആ പാസ് സംസാരിക്കുന്നു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി നിക്കാതെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ചർച്ച മാന്യമായിട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കല്ല
അൽപ്പോണ് ഡീപ്പായിട്ട് അനിൽക്കോട് തോട്ടം ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച ആളാണ് വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസല ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഇടപെടുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്തോളൂ ഈ പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വേർഡ്സ് ദൈവീക അള്ളാഹുവിന്റെ ചൈതന്യം ആ കാലഘട്ടം വരെയും എവിടെയായിരുന്നു ബൈത്തുൽ മുഖദസിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുഖം അല്ല അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ആ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജെറുസലേമിലേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജെറൂസലേം കേന്ദ്രീക കേന്ദ്രീകൃത എബ്രാമിന്റെ ആരാധന ഉണ്ടായത് ആ ആ നമസ്കാരത്തിന് ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ചൈതന്യം ജെറുസലേമിലായിരുന്നു ഈ അതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്ത് കാബാലയത്തിലേക്ക് റീസ് ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കാബാലയ തിരിഞ്ഞത് അതായത് ജെറുസലേമിന്റെ നാഥൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് കാബാലയത്തിന്റെ നാഥൻ ആ ജെറുസലേമിന്റെ നാഥൻ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യേശു ആവട്ടെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരാവട്ടെ സോളമനാവട്ടെ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരാവട്ടെ ജെറൂസലേമിനെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നുവോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കാബാലയത്തെ കാണുന്നത് അത് രണ്ടും എബ്രാഹിം ാമിന്റെ നാഥനാണ് എബ്രാമിന്റെ ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു കാര്യം ചാക്കോപാഷ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം ചരിത്ര തളവ് ഇല്ലാതെ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് മുഹമ്മദ് എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാക്കോപാഷ അന്ന് എരിശലേൻ ദേവാലയം ഉണ്ടോ അന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് എരിശലേൻ ദേവാലയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇല്ല അത് വിട്ടിത്തരാന്ന് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം അത് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം അതിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്മായിൽ പറയുന്നത് അന്ന് മുഹമ്മദ് ഒക്കെ എരുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്ന് അവിടെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത ഇല്ലാത്ത ദേവാലയത്തിൽ എങ്ങനെയാ സുഹൃത്തെ പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എരുസലേം ദേവാലയം അന്ന് ഇല്ല താങ്കൾ ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കും ഏ ഡി എഴുപതിൽ എരുസലേം ദേവാലയം ഇല്ല അത് നശിക്കപ്പെട്ടു പോയി താങ്കൾ എന്ത് ഈ മണ്ടത്തരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എരുസലേം ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എന്ത് മണ്ടത്തരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്തേൻ പറഞ്ഞേ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ആ നിലയിലാണ് സംസാരം നമ്മുടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആശയപരമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു വാക്യമോ ഒരു ഹദീസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ആശയ പറയുന്നത് അതൊരു രസമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇത് ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കുന്ന പഠിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായി വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കഥയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറുപടി നൽകണം അത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ മക്ക മദീന ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദസ് അതായത് മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതായത് തെളിച്ച് പറഞ്ഞ ജെറുസലേൻ ദേവാലയം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടു വർഷം നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കിത്താബ് പറയുന്നു ഇതിന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പാവനമായ കാവാനാഥന്റെ പള്ളി പ്രതിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളിയിലേക്കാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ചന്ത് തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് കാരണം മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം എവിടെ വരും ഈ കാബാലയത്തിലേക്ക് വരും ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ കാവാദ ക്ഷേത്രത്തിനും അഭിമുഖമായ മൂത്രം ഒഴിക്കരുതെന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഇവിടെ വന്നു മുഹമ്മദും കൂട്ടനും കൂടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ ജെറൂസലം ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉമർ അള്ളാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്ന കാര്യവും ആ ചടങ്ങ് ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൊടിത്തോട്ടം ഭാഷക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരിക്കും അന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മുഹമ്മുനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയം സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു നീതി സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർന്നല്ലോ ഞാൻ നിർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെയാണ് വിഷയം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ അത് വേണ്ടാവശ്യം പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടല്ലേ സത്യത്തിൽ ഇസ്മാല ബാക്കിയുള്ളവർ ഇടക്ക് കയറിയപ്പോ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്മാല സംസാരിക്കട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്മാല ആ മാന്യത കാണിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താന്ന് കേക്ക് ഇസ്മാൽ എത്ര ദിവസം വേണം തരാ എനിക്ക് കേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ആ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ പറിച്ചു കളയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അനുസരണക്കേടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതായത് രണ്ട് വർഷം എന്റെ കൈ ഖുറാൻ ഇരിക്കുക ഖുറാന്റെ ആയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഉദ്ധരിച്ചില്ല അതൊന്നും ഞാൻ പറയാം അത് ഈ ഇസ്മേലിൽ അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് കാബാലയത്തെ പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളിയിട്ട് ജൂതന്റെ ഇല്ലാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വകയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുറാനിൽ ആയത്തുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ താങ്കൾ എന്നോട് മറിയോദ്യം ചോദിക്കാൻ താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്തോ ഞാൻ ചോദിക്കാം താങ്കൾക്കിടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇതിന് ഉത്തരം തരണം എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് രണ്ട് വർഷം മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ജൂതന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരി അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ താങ്കൾ വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടുതരാം പള്ളി ആ ചോദ്യം കേൾക്കട്ടെ ഈ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കട്ടെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്ക് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ആര് പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ ഏതായത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ ജനുസ്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് നോക്ക് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ട തെളിവ് സഹിതം സംസാരിക്കണം ഇനി സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി മദ്രസ പ്രസംഗം ദയവ് ചെയ്ത് നടത്താതിരിക്കാനായിട്ട് താങ്കൾ സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഒരു തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആരും കേറത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ചാക്കോപ്പാസ് ഞാനും വെച്ചപ്പോ ചുമ്മാ ഞങ്ങളുടെ ഊഹാഭവങ്ങളല്ല ഹദീസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആയ തീ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഉത്തരിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് പറ ഇപ്പൊ ചാക്കോപ്പാസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് ഉത്തരം പറ ആരും ഇടയ്ക്ക് കേറില്ല പറഞ്ഞു അല്ല ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് അതായത് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് അശ്ലീല മെസ്സേജുകൾ എടുത്തിട്ടുന്ന ആരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എടുത്ത് ഒന്നിൽ അതൊരു ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെ അവരെടുത്ത് പുറത്ത് കളയുക അത് അത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ അതായത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് പറയുക മുഹമ്മദിന്റെ ഇവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ജെറൂസലം ദേവാലയം നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് വിടിത്തരം പറയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് തെളിവ് പറയാവോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജെറൂസലം ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി തെളിവയ്ക്കും അവിടെ ജെറൂസലേം ദേവാലയം ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല മുഹമ്മദ് കാബാക്ഷേത്രത്തെ പുച്ഛിച്ച് പുറം തള്ളി പുറം ചന്തി കാബയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു അള്ളയുടെ ആയത്ത് എവിടെ അത് ഉത്തരതാ പെട്ടെന്താ ഇല്ല ധൃതി പിടിക്കണ്ട താങ്കളുടെ അജണ്ട പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര വിഡിയൊന്നുമല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഓഡിഷൻ മൊത്തം തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നവിടെ കാലഘട്ടം ജെറുസലം ദേവ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ താങ്കൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള തെളിവ് ശരി അങ്ങനെ ആണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഊഹമല്ല നിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഈ വാസ്താവം പറഞ്ഞ ആ വിഷയം പിടിക്കുക പോലും ചെയ്യേണ്ട അതിൽ മറ്റൊരു വിഷയം തന്നെ അന്ന് എരിശുദ്ധൻ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം അതല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചാക്കപ്പാഷ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്തിന് ഈ കാവ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനെന്താണ് ആധികാരികമായ രേഖ എന്ത് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറ ഈ ചർച്ച നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇസ്മാലിന് വേണ്ടി എത്ര നേരമായി ഇതിന് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാ അറിയാന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറ അതാ അതാ പറയാ നമ്മളൊരു ആശയം പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ കളവാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നല്ല ഒരു രണ്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിന് തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ന്യായമല്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതിമ തീർപ്പേൽപ്പിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ പഠിതാക്കളാണല്ലോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് പറയാം 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 ഇനി ഇടപെടരുത് സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ താങ്കളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് താഴോട്ട് വെക്കോ ഞാന് ഈ അണ്ണനെ ഇനി മുകളിൽ വെക്കുന്നത് ഈ അണ്ണന്റെ കുറെ ഡയലോഗ് പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടതാ ഇപ്പൊ കേട്ടോ വായിലെ വെള്ളം പറ്റുക വായിലെ വെള്ളം പറ്റി തെളിവ് സഹം ചോദിക്കുക ഈ മുഹമ്മദ് മക്കയെ പുച്ഛിച്ചിട്ട് ജൂതന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ച ആയത്ത് എന്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് ജൂതന്റെ രണ്ട് പള്ളി നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അവിടെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചരിത്രം അവർ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന കളിയുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശാലയിൽ ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല കിണ്ടൽ കിടക്കുന്ന തൂക്കമുള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആപ്പീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഒരു കൊന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കൊന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഈ ശാഖയല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കൊന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല താങ്കൾ ഇപ്പൊ നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോ അവിടെ പോയി താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാ ഇവിടെ സൂറ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹ് പറയാം ഗോത്രദേവൻ മുഹമ്മദിനോട് പറയാ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് താൻ ഇറക്കി തന്നത് ഇറക്കി തന്നത് അല്ല ഉരുട്ടിക്കയറ്റത് അപ്പുറത്ത് കിടന്ന നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും തൽബൂതിൽ നിന്നും ജൂതന്റെ കടങ്കഥയിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് ഉരുട്ടി ചുരുട്ടിക്കയറ്റി കിത്താബിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് അത് നിങ്ങളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇറക്കിയതല്ല ഉരുട്ടിക്കയറ്റതാ അങ്ങനെ ഉരു നാം ഉരുട്ടി നിനക്ക് തന്നതായ ഈ കിത്താബിനകത്ത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദപാരായണം ചെയ്യുന്ന ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന വേദക്കാരായ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്ക ഇവിടോട്ട് വന്നാച്ചാൽ മതി പെരുഷൻ പൈസ എന്ന് തരണ്ട മന്ത്രി ശമ്പളം തരണ്ട ഞങ്ങള് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ വേദം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ച പണി ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഖുറാന്റെ പരിഭാഷകൻ പറയുകയാണ് തിരുമേനി മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതിനേഴ് മാസം പ്രവാചകരും അനുചരന്മാരും പലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദസ്സിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന് ഇതാര് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് തൊടുന്നതിനും പിടിച്ചതിനും പിടിക്കുന്നതിന് ആയത്തുമായിട്ട് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ അള്ളാഹു നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ അടുക്കളവാദത്ത് പോരും അള്ളാഹു ആ അടുക്കളവാദ വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ദൂരത്തിൽ അക്സാവൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ നിങ്ങൾ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അതാ വന്നാൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിൽക്കണം പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുക പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുക ആയത്തുമായിട്ട് വരിക പുള്ളിക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ വേണം ഉടനെ ആയത്തും കൊണ്ടുവരിക എവിടെയോ അവിട
അൺമ്യൂട്ടാ പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അൺമ്യൂട്ടാണോ പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കേറാവ പക്ഷെ അല്ലെ ഞാനൊരു എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിച്ചോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഭാഷ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഏബ്രഹാം ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ട് ബ്രദർ ജോലിയില്ല ആണോ ഓക്കേ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ജേ കെ ബ്രദർ രാജാ ബ്രദർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു ആ ജേ കെ ബ്രദർ രാജാ ബ്രദർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ രാജാ ബ്രദർ ഉണ്ട് രാജാ ബ്രദർ ആ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് എ ഡി എഴുപതില് അല്ല സോറി മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് എരിശിലേന്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം അന്ന് എരിശിലേന്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അന്ന് എറുസലേം ദേവാലയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് കാരണം റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴും അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റേ അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അത് അതിന് കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഖുറാന്റെ ഒരു വാക്യുണ്ട് മറ്റേ ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഒരു പള്ളി ബൈത്തുൽ മുഖദസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പക്ഷെ പ്രശ്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അലക്സ മോസ്ക് അവിടെ പണിയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഈ മുഹമ്മദ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് കുതിരയുടെ പുറത്ത് മോ മോളിലോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പിന്നെ അതിനും വേറൊരു പ്രോബ്ലവും കൂടി ഉണ്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റഞ്ചില് ഈ പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പള്ളിയില് ഈ ഇവരിപ്പ ആ പള്ളി ഇതിന്റെ മെമ്മോറിയലാണെന്നാ പറയുന്നത് മറ്റേ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗയാത്രയുടെ മെമ്മോറിയലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ പള്ളിയില് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗയാത്രേനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കുറെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗയാത്രയെ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് പോലും അതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പണിയപ്പെട്ടതോ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചില് അബ്ദുൾ മാലിക്കാണ് അത് പണിതിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അന്ന് അവിടെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടിലും ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് വരെ ഒരു പള്ളി ഇവര് പണിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കുറെ അതൊരു മറിയ മറിയയുടെ മെമ്മോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ മാതൃകയിലാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഈ അൽ അക്സ മോസ്ക് ഇവര് പണിതിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൾ മാലിക് പണിതിട്ടുള്ളത് അതായത് മറിയത്തിന്റെ പള്ളിയുടെ അതേ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പണിതിട്ടുള്ളത് അത് പക്ഷെ കുറെ കൂടി ചെറുതായിരുന്നു ഈ മറിയത്തിന്റെ പള്ളി കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ പള്ളിയാണ് ഹൈറ്റും കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടി ആ അപ്പൊ മറ്റേ അവിടെ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇവരുടെ ആ ഖുറാനിലെ ആ ഒരു ആയത്ത് വലിയ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇസ്മായിലിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അയാള് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇതാണ് സത്യം എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാവുന്നത് അത്ര വലിയ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലക്സ മോസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്കിനെയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്നാ പണിയപ്പെട്ടത് അറുന്നൂറ്റി എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അത് പണിതിട്ടുള്ളത് അതും അബ്ദുൾ മാലിക് തന്നെയാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് മാത്രം ഇപ്പോഴും അത് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി മസ്ജിദ് ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിയോ നമുക്ക് തായിഫില് അതായത് മക്കേലിന്റെ അടുത്തുള്ള തായിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് ന്യൂമാ അൽ ഹുമൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്
മസ്ജിദുൽ ഹറാം നിർമ്മിച്ച വർഷം അപ്പൊ ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഇവരെ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യ സ്ഥലം ഖുറാനില് അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് മുന്നേ എഴുതപ്പെട്ട ഖുറാനില് ഈ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഈ എന്താണ് ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് വേറെയുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് റഫറൻസുകൾ ഖുറാനിലുണ്ട് അപ്പൊ അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഖുറാനില് ഉള്ള ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ശരിക്ക് പണിയപ്പെട്ടത് അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലോ മറ്റാണ് ശരിക്ക് പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കള്ളത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഖുറാൻ പോലും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ അല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്മേലിനെ പോലെയുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ച പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്നറിയോ അതിന് കാരണം ഈ മുഹമ്മദാ മുഹമ്മദ് ഈ ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് മസ്ജിദിൽ ഖറാബ് ഒറ്റ പായ്ക്കില ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെ പോയി പറന്ന് എന്ന് ജനസിലെ ഇവർ പറയുന്ന പള്ളിയുടെ മുമ്പ് മുമ്പ് മുൻവശത്ത് എന്ന് ഈ മൃഗത്തെ കയറ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു തുളയുണ്ട് ആ തുളക്കാത്ത കെട്ടിയിട്ട് പുള്ളി പള്ളിക്കാത്ത കയറി നിസ്കരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ അവിടെ പള്ളിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീൻ തകർന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൃഗത്തെ കയറുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ വാതൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ പള്ളിക്കാത്ത കയറി പുള്ളി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പോണത് പുള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് 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 എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഭയങ്കര വലിയ തെളിവുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ തെളിവുണ്ട് ഏ ഡി എഴുപതില് യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി നശിപ്പിച്ചു അവരെ അവിടെ നിന്ന് സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാണ് ഭയങ്കര വലിയ തെളിവുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റോമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലി റോമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള തെളിവുണ്ട് ആ തെളിവാണ് കൊളോസിയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൊളോസിയം ഈ കൊളോസിയത്തിന്റെ പണി എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് നടത്തിയ ഈ കൊളോസിയത്തിന്റെ പണി എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു ഇതിനെ നിർവഹിച്ചതിന്റെ കാരണം വെസ്പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എംബ്രർ ആണ് ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്ന യഹുമാരുടെ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എന്നിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അവര് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൊത്തുപണി അവിടെ റോമിൽ ഇന്നും നിൽപ്പുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആർട്ട് അവിടെ ഇന്നും നിപ്പുണ്ട് ആ കൊണ്ടുവന്ന ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന്റെയും മറ്റ് വലിയ സമ്പത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ കൊളോസിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കൊളോസിയം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് വെസ്പേഷ്യൻ ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ടൈറ്റസും ഡൊമേഷനോട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇത് പണതോടു കൂടിയാണ് ഈ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഭരണം കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് റോമൻ എംപയറിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കൊളോസിയം പണിത കൊളോസിയം പണിതതിന്റെ മെയിൻ ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ പൈസ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരെ യഹൂദ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാണ് യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേലുകാരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് റോം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളോസിയം പണിയാനെ നിങ്ങൾ അതിന് ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അന്ന് ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അവർ കൊള്ള കൊള്ളയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ പടം ഇന്നും റോമിൽ നിൽപ്പുണ്ട് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഗേറ്റിൽ ഇന്നും അത് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാം സോ ഇത് വളരെ വലിയ പൊട്ടത്തരാണ് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ രാജാ ബ്രദർ പറഞ്ഞിരുന്ന അൽ അസ മോസ്ക് ഇന്നും പെട്രയെ ഫേസ് ചെയ്താണ് ആ മോസ്ക് ഇരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ എങ്ങും ഒരു ദേവാലയം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ദേവാലയം പണി ഇത് യഹുദന്മാരുടെ ദേവാലയം ഏഴി എഴുപത് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഒരു ദേവാലയം റോമൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ റോമ അവരവിടെ ഈ ഇവരവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതും പോയി അതും ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും പോയി ഈ ഈ താമ്രാജ്യം ഒന്നായ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ശേഷം അതും നശിച്ചു പോയി അതിനുശേ